أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أمرا अल्लाह ताला दरबारे शुक्रिया जाना है जब अल्लाह ताला आमादिर के ईशुंदोर माफिले उपस्थित हवार तौफिक दिए चेन अल्हम्दुलिल्लाह अम्र अल्लाह ताला का से दुआ कोरी जो तो कौन अम्र ऐखने थक बो जे कथा बोल ले सुन ले अल्लाह ताला खुशी होन आखिर रते नजातेर जन्नो दुनिया अल्लाह ताला रहमत मकफ़रा� अल्लाह ताला दया करे शेि कथागुलो बोला रे बंग शुनार ताऊफीक आमदर के दान करोन आमीन तो भाईरा अमी अनेक दूरेर मनुष अशुले बायशे शते शते क्लांती दूर बोला ता बाढ़ से जो दो भाई मसे दिन बसुरे बड़ो तो वे जवान मनुष ते माफील अमी कोरी किचु तो वे अमी बक्ता बावाइज ना अमी शिक्षक अनेक टाशिक्को कथार मोतो ये ऑल्फो किसो कथा बोली अपने दिल का सो वल्वो अनेक दूर थे के आशा अनेक कोस्टो बोटे निशंद है एक त्रे आमादेर बिजनेस एक टाइ अमर अनेक कथा बोली किंतु जो दिया आमादेर जीवने एगुलो प्रतिफली तो ना होई जे कथा गुलो अमरा सुनवो ताजुदी अमरा आगे में कहते हैं कि दो एक टा अमूल करते ना परी ताहुले अपना देरु लॉस अमा देरु लॉस कारण जीवने रहतो खानी शुमाई नष्ट करे अपना रब बुश तक ले ना अमरा आश्लाम जे कथा सुनला मेटा जुदी कहते हैं कि किसू का जे ही ना लगे शुद्ध सुने ही गलाम ताहुले तो अमा देर लॉस ही हलो ना कि बोलें ता � अमरा जे कथा गुलो आमादेर दौर कार एवं आमादेर काजे लगे शे कथा बोली एवं अल्लाह ताला आमाद आमा के निजे के एवं आपना दे शकुल के ए कथा गुलो पालन करार ताऊफिक दन करोन आमीन ऐखने जरूरी एक टक कथा आज से अल्लाह ताला कुरान करीमे आमादेर के प्रथम हुकुम कर सिलेन प्रथम कथा टन आजिल कर सिलेन ए करा माने शोनो एकरा माने की हाँ ठीक है सर शोनो ना हमरा सुनिया मुसलमान ना पढ़े मुसलमान ताहोले अल्लाह ताला बोल लें दे तुमरा पढ़े मुसलमान हो आर हमरा बोल लें ना पढ़ बो ना शोन बो शुद्ध ऐटा किंतु खूब जोटिल विषय कि अल्लाह ताला मुसलमान देर का टेंटेलेक्चुअल जाती चाहिए सिलें जरा पढ़े � اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم نون والقلم ألق قرآنه قلم إير قطم أرجد ديسن جب بولا تهوت يا بيه قلم لكها بولا تاوشو دشونا بولا نا قلم تدور بعد أمرا بودي نا إتا أما دير أفراد तो अपना राशा कुरी पढ़ बिन अंतो ते खाने जरा आसन पढ़ बिन अमरा कुरान करीम पढ़ बो रसूल अल्लाह सल्लमर हदीस पढ़ बो सीरा ना बबी या साहबी देर जीवनी पढ़ बो इगुलो आमदेर मॉडल उड़ा माय केरा में लेखा पढ़ बो शॉबी पढ़ बो आमी एक जन गुनागर मानुष 
আমার আল্লাহ এক এক পাগলের এক এক নেশা দেন আমার ওরকম কিছু নেশা আছে বড় নেশা হলো এলেম তলব করা পড়া পড়লে তো পড়ে মজা লাগে এখন পড়াটা তো ভুলে যাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় গরু ছাগল উট ভেড়া কত সৌভাগ্যবান জন্মের পরে থুলে কান্দে করে স্কুলে যাওয়া লাগেনি লাগছে নাকি হুম আমি এত পড়লাম বয়স এত হয়ে গেল তাও ভুল হয়ে যায় গরু ছাগলের কিছু ভুল হয় ওদের জীবনে চলার পথে না পড়া লাগে না মুখস্থ করা লাগে লাগে নাকি যা শিখি ভুল হয়ে যায় এই জন্য মনে লোভ হয় যে কিছু লিখে ফেলি তো যে কারণে পড়াটা তলা বলে আইলাম শেখাটাই মেন পাশাপাশি কিছু লেখি আপনাদের একজন সাথে হিসেবে কিছু বই আছে এগুলো নিয়ে গিয়ে পড়তে পারেন দ্বিতীয়ত যে জন্য শুরু করলাম পড়া না আল্লাহ শোনার কথাও বলেছেন আল্লাহ তালা মোমেনদের ডিসক্রিপশনে বলেছেন আল্লাহ দিন আহসানা যারা কথা শোনে শুনেই সব কথা মানে যারা কথা শোনে মন দিয়ে শোনে আল কৌলা কথা ফায়াত্তাবেউন আহসানা হোক কথার ভিতরে যেগুলো ভালো সবচেয়ে সুন্দর ওইগুলো শুধু গ্রহণ করে তাহলে বোঝা গেল মুসলমান যাচাই ছাড়া গ্রহণ করার একটা জাতি ঠিক না আমি কিন্তু মাস্টার মানুষ আমি উল্টো পাল্টা বলবো একটু চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দেবেন আল্লাহ কোরআনে বললেন মুসলমান শুনবে বিশ্বাস করেন রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন তারা শুনেই মানে না শুনে তারা তো শুনতেন মূলত রসুল্লাহামের কথা তারপরও মোমেনদের সামগ্রিক ডেসক্রিপশনে আল্লাহ তালা বলছেন যারা শুনে কথা যাচাই করে গ্রহণ করে যেগুলো সুন্দর সুন্দর কি অসুন্দর যাচাই করতে হবে না তার মানে আমাদের ভিতরে সচেতন হতে হবে বুঝতে হবে জানতে হবে কাজে আমাদের পড়তে হবে শুনতেও হবে শোনা কথাটা যাচাই করতে হবে এটা হলো প্রথম বিষয় দ্বিতীয় বিষয় অনেক দূর থেকে অনেক সময় ব্যয় করে আমরা মাহফিল করি যে কথা বলছিলাম একটা মাহফিলে দু ঘন্টা কথা বলার জন্য কখনো বারো ঘন্টা কখনো চোদ্দ ঘন্টা কখনো আঠারো ঘন্টা সময় আমাদের জীবন থেকে ঝরে পড়ে এ সময়টা আসলে একেবারে বেকার যায় বিশেষ করে আমার জন্য আমি ঘরে থাকলে টুকটাক বসে কলম দিয়ে লেখা হয় তো এখন কি দিয়ে লেখা হয় আমি সেই উনিশশো ছিয়ানব্বই চুরানব্বই থেকে আমার হাতের লেখা খারাপ আমার দুটো জিনিসের খুব ঘাটতি আছে একটা গলার কোনো সুর নেই আর একটা হাতের লেখা সুন্দর না যে কারণে সেই যে বিরানব্বই চুরানব্বই থেকে এই যে লেখা শিখছি আমি এইভাবে লিখতেই মজা পাই তো যাই হোক যখন এই যে বারো ঘন্টা চোদ্দ ঘন্টা বসে থাকি গাড়িতে চলে যায় কষ্ট হয় যে এই সময়টা বাড়িতে থাকলে টেবিলে থাকলে হয়তো কিছু পড়াও যেত কিছু লেখাও যেত তাহলে ষোলো ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টা পরিশ্রম বা সময় বিনিয়োগ করে মাত্র দুই ঘন্টা বা এক ঘন্টা কথা কোনটা থেকে কোনটা বলবো এটা অনেক জটিল কিন্তু সব মিলিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লামের একটা হাদিস আমি আলোচনা করার নিয়ত করেছি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে যেভাবে বললে শুনলে আমাদের কাজে লাগে সেভাবেই বলার শোনার তৌফিক দান করুন আমিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন আদিসটা খুবই মশহুর আবু হুরায়ের আদি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত এবং বুখারে মুসলিম সহ সব কিতাবেই হাদিসটা সংকলন করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলছেন সাহাবিদের 
رجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بولسين قيامة ترقطين ديني قيامة ترقطين نو أبنا جاني جديني ما تر شنطان كي چنبنا ما تر دوك دو پشو شيشور كتا بولي جابي مندو بندو كي جانبنا شئي كتين ديني جدين الله تعالى پريو باندارا پر جنتور يا نفسي نجي كي نيه بابت تھاك بين شئي كتين ديني الله تعالى तार प्रियोतों मो शात स्रेनीर मानुषेर सायर बाबुस्ता कर बे जेदिन पोती डी मानुष घाम ते थक बे घामेर भीतरे शातार काट बे शेदिने अल्लाह ताला तार देवासाय शात स्रेनीर प्रियो ओली बंदा के आश्रय दन कर बे अपने दे सिलेट सुबहने लो बोलने वो दे आमादेर दे शे हुजूरे बोल ले बोले حضرت بولن بولن سبحان اللہ شوائی بولن سبحان اللہ اپنا در کے شئی نیومنا کی نہیں ایٹا بھالو نیومنا دوٹو کارونے بھالو نیومنا ایکٹا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹا بولتین تینی علو سنر مازے پرسنو کرتین اتو دیتین راکتین چوک لال ہوتو ایرکم کرتین تھنڈا بولتین کنتو سبحان اللہ بولتے بولتین ایرکم پاوزین کنتو صحابی را بولتے ہیں ترا مونے را بے گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہلاللہ بیوین نو کتا گلو نیزے دیر مونے را بے گے نیزے را بولتے ہیں کہا دے اپنا را بولے اپنا سواب پا بین کیا مون سواب ایک بار سبحان اللہ بولے دے سواب اللہ دین اسمان زمین بھورے جائے کہا دے دوٹو زینیش اما در کوراو سی ایک تا زینیش اما را کیر پونو تا کوری البخیلو من ذکرت عنده فلا مصلي عليه كيفون كي اوريجينال كيفون پوريپورن كيفون شرطيكار كيفون جار شمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا بولا هلو نام نيا هلو كنتو شه دروت بولونا ايتا عمد دشه ايتا بعد بشه سه ايتا علو چناي شطا شطا بار رسول الله محمد نبی اللہ رسول کریم علیہ السلام کتا گلو آرشے امرا صلی اللہ علیہ وسلم بولینا بوشا دے کہ کوہن حضور چانس دے بے تو خون پوڑو ایٹا ہو سنو اتنا تا جائے ہو ایٹا آما دے ستسفور تو ہاو سی تسبیح تحلیل کرے نیجے در مونیر آبیگ پکش کرا مونیر آبیگ بولا اے بونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر نام اچھارون شنگ شنگ کانے پروبیشر شنگ شنگ تارو فر درود پاٹ کرا ایٹا آما دیر ننتم ایمانی دائیت تو اللہ قبول کرنین آمین تاہولے امرا جان لام جی اللہ تعالی شی قیامت ار کوٹھین دینے کسو باندہ کے ایمون بھاب راک بین جارا کنو ٹینشوں نے تھک بینا جادر جنہ اللہ سایا دان کرو امرا اس کے ای شات سرینیر اللہ پریو باندہ دیر بشای آلو چنا کرو اللہ تعالی اولی باندہ دیر کو تھا آلو چنا کرو ادش شہو لو جنہ امرا اے شب اولی دیر چینتے پرے تا دیر کسے جے دعا نیتے پرے ٹھیک نا क्यों ठीक क्यों ना बोल सके आश्चर्य मोहल्ले टीसर दूर रखो अपना रक्षण खूब भालो मोहल्ले में से सार गाड़ी साला वो बॉस गाड़ी साला नूशी के दाव पासे बॉसे इस टाइम ने धोरे आसे तू चाला आधा घंटा घंटा साली से ले दे जो कौन ही गाड़ी साला नूशी के साथ बॉस मोहब्बत करे धोरे रखे शिक्षित � गुड़ों का तकाय एक्सीडेंट हुआ ही बेशी भालो गुरु तो पोथम जोन ठीक ना हाँ कोथा बोसते भरने एबर शाता रह जाए अपने बोसने बहुत शाता शिकेदो 
বস নিয়ে যে সাত হাত ধরে রাখে ওই সাতরা আবার উঠে কাটা মুছে চলে যায় বস আজকে একটু সাতরা নিয়ে যায় হাত ধরে রাখে সাতার কাটে চলে আসে ছাড়ে না ডুবে ডুবে মরবে খুব মহব্বত করে আর এক বস বস সাতার শেখ নিয়ে গেল ধরে নিয়ে খানিকক্ষণ সেখানে ফস করে ধাক্কা মেরে পানির ভিতর ঠেলে দিল বস মরে গেলাম মরে গেলাম মরে গেলাম পানি টানি খেয়ে কি হলো শিখলো এখন কোন বস চান দুই নম্বর আসলে আমাদের উদ্দেশ্য নিজেরা আল্লাহর অলি হওয়া নাকি বলেন নাকি শুধু অলিদের মহব্বতি করে যাব নিজে আমরা সমাজে অনেক সময় মনে করি আল্লাহর অলি হওয়া অনেক কঠিন কাজ কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো কোরআন সুন্না যেটা বলে আল্লাহ তালার অলি হওয়া মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ অনেকেই সুবান আল্লাহ বলেননি কারণ তারা বিশ্বাস করেননি সিলেটের ব্যাপারে আমার অন্তরে অত্যন্ত বড় ধারণা কারণ সিলেট ওলামায় কেরাম বেশি সিলেটে দিন বেশি আমার ধারণা আপনারা বোঝেন কিন্তু যেহেতু আমার এই কথাটা আপনাদের মনোমত হইনি এই জন্য সুবান আল্লাহ বলেননি কারণ আপনারা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ তালার অলি হওয়া খুব কঠিন কাজ ঠিক না কঠিন কাজ তো বটে সাত বছর জঙ্গলে গাছের ডালে পা ঝুলে রাখতে হয় বাড়ি ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে হয় ঠিক না আসলে এই ধারণাগুলো আমাদের সমাজে আসছে গল্প থেকে আমরা ওয়াইজরাও যখন গল্প করি অনেক গল্প বলি যেগুলো ঠিক না মশুর গল্প কিন্তু গল্পগুলো ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করে না যেমন ইব্রাহিম এবন আদাম রাহেমাহুল্লাহ তার নাম তো আপনারা শুনেছেন তার গল্প শোনেননি তিনি রাজা ছিলেন শাসক ছিলেন রাজা অবস্থায় তিনি চেষ্টা করতেন আল্লাহর অলি হওয়ার জন্য বাদত বন্দেগি করার একদিন রাতে তিনি নাকি ছাদের উপরে খটখট আওয়াজ শুনলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন কে ছাদের উপর থেকে নাকি আওয়াজ আসলো আমি খিজির হুজুর আপনি ওখানে কি করেন আমি উঠ খুঁজি হুজুর আপনি কি পাগল হয়েছেন বিল্ডিং এর ছাদের উপর উঠ থাকে নাকি তুমি কি পাগল হয়েছো রাজ প্রাসাদে শুয়ে কে আর আল্লাহর অলি হওয়া যায় তখন তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন আল্লাহর অলি হয়ে গেলেন গল্প শোনেননি এই গল্প থেকে কি জানা গেল যে রাজত্ব করে আল্লাহর অলি হওয়া যাবে না আমাদের মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বড় অলি কে নবীদের পরে বড় অলি কে আবু বকর রাদি আল্লাহ তারপরে অমর তারপরে ওসমান তারপরে উম্মতের অন্য সকলের সাথে এই চারজনের পার্থক্য হলো ওই চারজন রাজা হয়েছিলেন বাকিরা হয়নি এই তো এর দ্বারা বোঝা গেল যে রাজা হলে আল্লাহর অলি হওয়া যায় না কি বোঝা গেল বরং আমরা হাদিসটা পড়ব দেখবেন বোঝা গেল যে রাজা হলে আল্লাহর অলি হওয়া সবচেয়ে সহজ আল্লাহ তালার অলি হওয়া সবচেয়ে সহজ এই সহজের ভিতরে কিছু মানুষের জন্য বেশি সহজ আল্লাহর অলি হওয়া কেন সহজ এই গল্পগুলো আসলে ঠিক না সহি না আমাদের চমক লাগে কিন্তু এটা ইব্রাহিম আদামু করেননি যেমন আমাদের সমাজে আর একটা গল্প আছে আপনার ওয়াইস করেননি রাহিমাহুল্লাহ তাবেই ছিলেন খুব মশুর তিনি কি করছিলেন দাঁত ভাঙছিলেন তিনি আশেকের রাসুল ছিলেন যখন রসুল্লাহ সাল্লামের অহদ যুদ্ধে দাঁত ভাঙার খবর পেলেন তিনি কি করছিলেন কয়টা সব সাহাবিরা ভাঙছিলেন তাহলে তিনি সাহাবিদের চেয়েও আল্লাহ তালার বেশি প্রিয় ছিলেন নবীর বেশি আশেক ছিলেন ঠিক না সাহাবিরা নিজেদের দুই চোখ দিয়ে দেখলেন নবীজির দাঁত ভাঙা একজনও ভাঙলেন না আর তিনি কানে শুনে সবগুলো ভাঙলেন তিনি মহব্বত বেশি কার আশ্চর্য একটা দাঁত না ভেঙে মহব্বত আর সবগুলো দাঁত ভেঙে আপনারা বুঝলাম না সিলেটের মানুষ কেমন একটু ভালো করে ভালো ভালো করে বোঝে 
মনে করেন আমার পরিচয় দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমিও কিন্তু পীর সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেবের জামাই এবং খালিফা মানে মুরিদ করার জন্য যে পারমিশন লাগে সেটাও আছে না আসছেন কেন আপনারা মনে করেন আমার মুরিদ নেই যেটা বলছিলাম মনে করেন এখন তো আমাদের মাঝে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আমরা পাচ্ছি না আমার পীর ও মুর্শিদ মনে করেন জিহাদ করার জন্য ফিলিস্তিনে চলে গেলেন ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাজ্জাল বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গেছেন হঠাৎ খবর পেলাম আমার পীর ও মুর্শিদ ইহুদিদের গুলি লেগে উনি শহীদ হয়ে গিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজের পিস্তলের গুলি দিয়ে আমিও শহীদ হয়ে গেলাম আমার হুজুর যে জান্নাতে যাবেন আমিও সেই জান্নাতেই যাব আমি আমার নিজের পিস্তলের গুলি দিয়ে নিজে মারা গেলাম আমার জান্নাতে যাওয়ার গ্যারান্টি তো আছে কিন্তু সম্ভাবনা তো আছে আচ্ছা কি আছে সম্ভাবনা না নিশ্চয়তা হ্যাঁ আচ্ছা অত দূরে না গেলাম আমি খবর পেলাম ইহুদিদের গুলি লেগে আমার পীর ও মুর্শিদের দাঁত ভেঙে গেছে বা হাত কেটে গেছে আমিও নিজের ছুরি দিয়ে হাত কেটে নিলাম বা হাতুড়ি দিয়ে দাঁত ভেঙে নিলাম শত্রুর কাফেরের দাজ্জাল বাহিনীর গুলি লেগে হাত কাটার কারণে দাঁত ভাঙার কারণে আমার পীর ও মুর্শিদ যে পরিমাণ সব পেয়েছেন আমি নিজের হাতুড়ি দিয়ে দাঁত ভেঙে বা হাত কেটে ঠিক সেই পরিমাণ সব পাবো ঠিক না মাঝামাঝি কাছাকাছি অর্ধেক কি পাবো কথা বুঝতে পেরেছেন আপনারা এই গল্পটা মিথ্যা এর কোন সনদ নাই মহাদ্দেশরা বলেছেন এটা মিথ্যা তবে গল্পতে চমক আছে এই জন্য আমরা বলি এটা ইসলামের রিপ্রেজেন্ট করে না ইসলাম শেখায় না সম্পূর্ণ উল্টো জিনিস শেখায় ইসলাম জঙ্গলে যেতে ঘরে বসে দাঁত ভাঙতে মাথায় পাথর মারতে কানটা কেটে ফেলতে ঘরে বসে গায়ের চামড়া সিলতে ইয়া হোসেন হায় হোসেন ইয়া রসুল্লাহ এসব বলে মারামারি নিজের বুকে নিজে চর মারতে শেখাইতো না এর নাম ইসলাম না ইসলাম বলে তুমি বিয়ে শাদি করো সংসার করো দিনের কথা বলো মাথার ঘাম পায়ে ফেলো মানুষকে দিন শেখাতে যে তুমি দাঁত ভাঙো হাত কাটো কষ্ট করো তোমার বউ বাচ্চা মাল পালন করতে যে তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফলো কাপড় চুপড় সিলে ফলো এইটার নাম ইসলাম কথা বুঝতে পারেন তাহলে এই গল্পগুলো আমাদের সামনে দিনটাকে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছে যে আমরা আসলে সত্যিকারের জিনিস পাচ্ছি না সত্যিকারের জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিদের ভিতরে কথা বুঝতে পেরেছেন যদি রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিদের সুন্নত আমরা দেখি তাহলে দেখবেন যে আল্লাহর অলি হওয়া খুবই সহজ একজন আমাকে বলছেন খুব নেককার মানুষ হস করেন পয়সাওয়ালা মানুষ বলেন যে যখন সালফে সালিন আউলিয়া কেরা আউলিয়া কেরামের হজের হালত দেখি আমার মনে হয় যে আমার কিছুই হলো না তা বললাম যে ওইগুলো না পড়ে সাহাবিদের হজের হালত করবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার কিছু হচ্ছে কথা বুঝতে পেরেছেন সাহাবিদের দিন ছিল জীবন ঘনিষ্ঠ যেটা জীবন দিয়ে পালন করা যায় আপনাকে যদি বলি একজন লোক পঞ্চাশ বছর ষাট বছর জঙ্গলে যে সারা রায় তাহাজত পড়েছে সারা দিন নকল রোজা রেখেছে আসমান থেকে জান্নাত থেকে বেশ থেকে তার ইফতারি আসত আপনি সুবাহান আল্লাহ বলতে পারবেন কিন্তু এটা করতে পারবেন না ঠিক না কিন্তু আমি যদি বলি আল্লাহর একজন নেককার বান্দা তিনি প্রতিদিন আজীবন রাতে দুই ঘন্টা করে তাহাজত পড়তেন কেউ সুবাহান আল্লাহ বলবেন না কিন্তু এটা সাহাবিদের সুন্দর এটা আজীবন পালন করা যায় কথা কি বুঝতে পেরেছেন সাহাবিদের দিন পালন করা যায় পরবর্তী বুজুর্গেদেরও সুন্নতের মতো কিন্তু গল্প যেগুলো আমরা বলি এগুলোর চমক আছে এই গল্পগুলোকে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে আমাদের দিন তাস্কিয়া দাওয়াত যা আছে সবকিছুর ভিত্তি হবে কেতাবুল্লাহ ইয়াতলু আলহিম আয়াতহি ওই আল্লি মুহমুল কিতাব ওয়াল হেকমা আল্লাহর কিতাব রসুল্লা সাল্লামের সন্নাত হেকমা এবং সাহাবাই কেরাম এটা দিয়ে যখন আপনি তাস্কিয়া করবেন সত্যিকারের তাস্কিয়া আসবে যখন 
আকিদা শেখাবেন সত্যিকারের আকিদা আসবে যখন আপনি আমল শেখাবেন সত্যিকারের আমল আসবে যখন বেলায়েত শেখাবেন তখন সত্যিকারের বেলায়েত আসবে বলছিলাম আল্লাহর অলি হওয়া সহজ কেন খুব সংক্ষেপে একটু ইঙ্গিত করেই আমরা হাদিসের ভিতরে চলে যাব প্রথম কারণ আল্লাহর অলি হওয়া সহজ প্রথম কারণ দুনিয়াতে যে কোনো কাজে সফল হতে মানুষের জন্মগত যোগ্যতা যথেষ্ট না অতিরিক্ত যোগ্যতা লাগে কেমন যেমন আমি আমার উচ্চতা মনে করেন চার ফুট তিন ইঞ্চি আমায় প্রচন্ড উদ্দেশ্য নিয়ে আবেগ আগ্রহ যে আমি আর্মি অফিসার হব সেজন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি আন্তরিকতার অভাব নেই চেষ্টার অভাব নেই কিন্তু আমার উচ্চতা আমি করতে পারবো আমার উদ্দেশ্য আমি একজন সুন্দর সুরালো কোকিল কণ্ঠের বুলবুলে বাংলাদেশ হব আমার আন্তরিকতা এবং চেষ্টার অভাব নেই কিন্তু আমার গলাটা আমি করতে পারবো প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশি উদাহরণ দরকার নেই তাহলে বোঝা গেল দুনিয়াতে যে কোনো কাজে সফলতার জন্য শুধু আন্তরিক ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা যথেষ্ট না অতিরিক্ত কিছু কোয়ালিটি যোগ্যতা লাগে আল্লাহর অলি হতে কি যোগ্যতা লাগে টাইটেল পাস করা লাগে দাওরা হাদিস পাস লাগে হাফেদে কোর আন হতে হয় তবে পীরসেব তো হওয়া লাগে পীরসেবে জামাই তো অন্তত হতে হবে হ্যাঁ না ভাই আল্লাহর অলি হতে কোনো যোগ্যতা লাগে না প্রতিটি মানুষ নারী পুরুষ মূর্খ শিক্ষিত বুদ্ধিমান নির্বোধ শিশু বয়স্ক যে কোনো মানুষ যে কোনো সময়ে যে কোনো অবস্থায় কোনো অতিরিক্ত যোগ্যতা ছাড়া শুধুমাত্র দুটো জিনিস সাধ্যের ভিতরে করবে ওই ব্যক্তি আল্লাহর অলি হয়ে যাবে আল্লাহ ইন্না আউলিয়া আল্লাহ খন আলহিম ওলাহম আহজানুন আল্লাহর অলিদের কোনো ভয় নেই তাদের কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না আল্লাহ দিন আমানু যাদের ইমান আছে এবং তাকোয়া আছে ইমান আর তাকোয়া এই দুটো জিনিস যদি সাধ্যের ভিতরে ঠিক রাখে ওই ব্যক্তি আল্লাহর অলি হয়ে যাবে লম্বা বলা যাবে না আমি যদি মনে থাকে শেষে খুব সংক্ষেপে আল্লাহ তালার বেলায়তের জন্য কোরআন এবং সুন্নার আলোকে সংক্ষেপ কিছু কথা বলবো এক কথায় এর আগে আমরা হাদিসটা বুঝার চেষ্টা করি আল্লাহর অলি হতে কয়টা জিনিস লাগে ইমান এবং তাকোয়া ইমানের কথাটা একটু পরে বোঝার চেষ্টা করি কঠিন হয়ে যেতে পারে আগে হাদিসের মাধ্যমে তাকোয়ার পর্যায়টা দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহর যে প্রিয়তম বান্দা কেয়ামতে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন ইয়ানপসি আনপসি করবেন সেই সময়ে যাদেরকে কোনো টেনশন স্পর্শ করবে না লা হাজুন আকবর এই মানুষগুলোর প্রথম শ্রেণীর প্রথম ইমাম আদিল ন্যায় পরায়ণ ইনসাফকারী শাসক প্রশাসক নেতা কর্তা এরা হবেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অলি যাদেরকে আল্লাহ তার দেওয়া ছায়ায় আশ্রয় দান করবে হাজারিন আমরা বাংলাদেশের মুসলমান অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করি ঝগড়া করি দিন আমাদের দেশে মোটামুটি ভালো আর সিলেট দেশে খুবই ভালো আমি কিন্তু ইয়ার কি মারছি না বাস্তব আপনারা বোঝেন না কারণ যার চোখ আছে চোখের মজা বোঝে না সিলেট আলাদের দিন আছে দিনের মজা বুঝছেন না যখন দিন থাকবে না কারণ বাংলাদেশের কোথায় কোথায় দিন ভালো এটা আপনারা না বুঝলেও দূর থেকে যারা দেখেন এবং যারা ভালো চান না তারা জানেন তার ভিতরে একটা হলো সিলেট আগে আরো অনেক ভালো ছিল এখনো ভালো তবে আমাদের এলাকাতে খারাপ বলে আমরা যখন আপনাদের দিকে তাকাই তখন মনে হয় খুব ভালো আমার এক উস্তাদ ছিলেন সিলেটের কানাইঘাটে মৌলানা রকিব উদ্দিন হুসাইন রহমাহুল্লাহ ঢাকা আলিয়ায় উনি আমার উস্তাদ ছিলেন এরপরে সৌদি আরবে যে দারুল ইফতাই শেখ আব্দুল আব্দুদ্দিন বাজের অফিসে চাকরি করতেন ওনার বইপত্র সম্পাদনার একটা কাজে ছিলেন আমি রিয়াদে ছিলাম উনি রিয়াদে ছিলেন রিয়াদের সিলেট সমিতি 
এবং সিলেটবাসীর যে কোনো কাজে উনাকে সামনে রাখতো সবাই আমি অবাক হতাম আমাদের যশোর ঝিনাদা কুষ্টিয়া জেলায় কোনো হুজুর সামাজিক কাজে রইস হয় আমি কোনদিন দেখিনি হুজুর ইমামতে করবে আর গাল শুনবে তবে হ্যাঁ আমাদের দেশে তারা ফকির ন্যাংটো ট্যাংটো হয় ওদের কিছু ইজ্জত আছে ইমাম সাহেব কর্মচারী নামাজ পড়বে দোয়া করবে সবই আছে তাবিজ দেবে দোয়ায় রোগ সারবে আবার একটু কিছু অনির্বিশলে গায়ালু দেবে কিন্তু সামাজিক রাজনৈতিক আমরা ওখানে নামলাম হুমায়ুন রশিদ চত্বর উনি যখন রিয়াদে গেছেন তার যে অভ্যর্থনা তা তো আমার উস্তাদ সভাপতি হয়েছে পরে জানলাম সিলেটবাসীর সামাজিক কালচারই হলো সব কাজে আলেমরা সামনে থাকে সামাজিক বিভিন্ন এক এক গ্রামে এত আলেম আছে যে সমাজ সমাজ জীবনে আলেমদের প্রভাব ব্যাপক আমাকে ওয়াইস অব আমেরিকা থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছে একাধিক বারে নিয়েছে কোথা থেকে খুঁজে বের করেছেন ঢাকার প্রতিনিধি আমির কসরু আমার নাম ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে মুল্লা হিসেবে কিছু সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তার প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ বা অন্যান্য দেশের যুবকেরা আইএসএ যাচ্ছে কেন কথা বলছেন আমি তো মোল্লা মানুষ কাটমোল্লা একজনকে বলা হচ্ছে যে দুই আর দুই কত হয় তো ওর খুব খিদে লেগেছে মানে পাকিস্তানের গল্প বলছে চার রুটি মানে ওর তো এখন রুটির চিন্তা তা আমি বলছি দেখেন এর কারণ হলো এই যুবকদের ভিতরে দিনের ধর্মের আবেগ আছে কিন্তু এলেম নেই আলেমদের সহবত পাইনি আমি ডকুমেন্ট দিছি বলছি যে বাংলাদেশের সিলেট চট্টগ্রাম নোয়াখালী কুমিল্লা অথবা অন্তত বরিশাল ভোলা যান মাদ্রাসা বেশি সমাজে আলেমদের সরব উপস্থিতি বেশি যে কারণে এই সব দেশে আপনি এই ধরনের রিক্রুটমেন্ট পাবেন না যে সব এলাকায় বাংলাদেশের মাদ্রাসা খুব রেয়ার আমাদের এলাকা দিনাজপুর রংপুর ময়মনসিং বগুড়া রাজশাহী মাদ্রা আপনাদের এলাকাতে একটা গ্রামের ভিতরে দুই তিনটে বড় বড় দাওরা হাদিস মাদ্রাসা থাকে থাকে না আপনাদের দেশে এমন একটা গ্রাম পাওয়া যায় না যে গ্রামে অন্তত নুরানি কমি আলিয়া দিয়ে এক পাঁচ সাতটা মাদ্রাসা নেই আর আমাদের ওদিকে একটা গ্রাম না ইউনিয়ন পার হয়ে যাবেন একটা সিঙ্গেল মাদ্রাসা নেই না নুরানিও নেই আমি বললাম যে দেখেন আমাদের বাংলাদেশের অবকাঠামো হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে যে জেলা গেল মাদ্রাসা মুক্ত ইমাম আছে এলমি যোগ্যতা কম সামান্য পড়াশুনো করে ইমামতি করেন এখান থেকে এদের সামাজিক অবস্থাও খারাপ সম্প্রীতিও খারাপ এবং এই আবেগে মানুষের আবিষ্কারও ওই দিকে বেশি হয় আপনারা খুঁজে দেখেন যারা এই ধরনের অতি আগ্রহে যে কোনোভাবেই এইগুলো করছেন এদের দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড এইসব বেকার অল্প শিক্ষিত অশিক্ষিত ইংরেজি শিক্ষিত কিন্তু আলেমুল আমাদের সহবত এবং মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ পায়নি কথা বুঝতে পেরেছে তাহলে আমাদের আমার ব্যক্তিগত চেতনায় সিলেট অনেক বড় জায়গা আলেমও বেশি এলেমও বেশি আলেমদের কথার গুরুত্বও বেশি নিন্দার মানুষও বেশি তারপরও আমাদের দেশে ইসলাম বেশি ভালো সিলেটে অনেক বেশি ভালো কিন্তু আমাদের দেশে চারটে জিনিস অনুপস্থিত কয়টা জিনিস মনে থাকবে তো দেখেন আমি কিন্তু মাস্টার মানুষ মাঝে মাঝে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করব খেয়াল রেখে এক নম্বর হলো আমি এটা বলছি কেন আমরা অনেক কিছু নিয়ে ঝগড়া করি আমাদের দিনে সিলেটের দিনে যশোরের ঝিনাইদহের দিনে অনেক জিনিস আছে কিন্তু আদালত আদালত মানে ইনসাফ প্রত্যেককে তার অধিকার বুঝে দেওয়া মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা জালেমকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া এর নাম কি আদালত এই আদালতটা আমাদের ইসলামের ভিতরে ঢুকতে পারে না 
প্রবেশ অধিকার নিষিদ্ধ আমাদের ভিতরে টুপি আছে দাড়ি আছে তাজবি আছে মিলাদ আছে কিয়াম আছে জিকির আছে রফাদাইন আছে হানাফি আছে আহলে আদিসে সব আছে কিন্তু মানুষের হক এটা যে দিনের অংশ এটা ঢুকতে পারছে না কিভাবে একটা প্রশ্ন করে আমি যাচ্ছি আপনাদের এলাকা ইসলাম সবচেয়ে ভালো তারপরও একজন মানুষ অত্যন্ত দিনদার মদ খান না দাঁড়িয়েও চাষেন না নামাজ রোজা হজ করেছেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করেন অথবা সন্তানদের ছেলেদেরকে সম্পত্তি দিয়েছেন মেয়েদেরকে দেননি এরকম মুসলমান কি সিলেট জেলায় আছে অল্প না বেশি বেশি তাহলে উনি মদ খাওয়া হারাম জানেন হজ করা ফরজ জানেন কিন্তু স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার মায়ের হক নষ্ট করা সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এটা যে মদ খাওয়ার চেয়েও শতগুণ বেশি হারাম এটা যে হজের চেয়েও বড় ফরজ কাজ এটা উনি আমরা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এই জন্য আমাদের দেশে ইসলাম ভালো আছে চারটে জিনিস অভাব একটা হলো লা ইলাহা ইল্লাহ আর একটা হলো মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আর একটা হলো মানুষের হক আর একটা হলো জামাত কয়টা জিনিস নেই আমি এই হাদিস প্রসঙ্গেই এই চারটে জিনিস ভূমিকা হিসেবে বলার পরে বাকি হাদিসটা অনুবাদ করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা তাও ফিক দান করুন আমিন প্রথম কি জিনিস নষ্ট হয়েছে আপনার রাগ করবেন যে না হুজুর আমাদের দেশে লাহিল্লাহ ঠিক আছে আমরা সবাই লাহিল্লাহ বলি বিশেষ করে মানুষ যখন মারা যায় লাশ বহন করার সময় সবাই জোরে জোরে বলে ঠিক না এরপরে আপনাদের দেশে জানি না ভাই বলি আবার রাগ করে না আমাদের দেশে ফকিরা ভিক্ষা করতে গেলে লাহিল্লাহ বলে আপনাদের আছে নাকি আছে তাই না তো অন্তত আছে তো লাহিল্লাহ তো ভাইরা আসলে শব্দ বা বাক্য থাকা নয় লা ইলাহাল্লাহ কি বলতে চাচ্ছে এটা বুঝতে হবে লা ইলাহাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই মাবুদ মানে যার এবাদত করা হয় এবাদত মানে চূড়ান্ত ভক্তি সর্বোচ্চ ভক্তি তাহলে সর্বোচ্চ চূড়ান্ত অলৌকিক ভক্তি করার মতো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন এই দাওয়াত দিলেন তুফলেহ তোমরা লা ইলাহ বলো সফল কাম হবে আরবের কাফের রেখে মানছিল কেন তার কারণ ওরা আল্লাহ চিনত না আল্লাহ যে এক তা তারা মানত না আল্লাহ এক একথাকে আরবের কাফের মানত আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই সর্বশক্তিমান নেই এটাকে আরবের কাফের মানত আসলে আপনাদের চেতনা সচেতন করার জন্য প্রশ্নটা করা ওরা লা ইলাহ মানেনি কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কোন রব্বুল আলমিন নেই আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই আল্লাহ ছাড়া কোন রিজিকদাতা নেই আল্লাহ ছাড়া কোন সর্বশক্তিমান নেই সব তারা বিশ্বাস করত কোর আন কারিমে অনেক আয়াত আছে আমার আকিদা বই বোধহয় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আমার সকল বই পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে দেওয়া হবে বিশেষ করে তিনটে বই ইসলামী আকিদা এহিয়াউ সোনান আর ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলহি রচিত আল ফিকুল আকবর বঙ্গানুবাদ ব্যাখ্যা এই তিনটে বই গায়ের দাম তিন বই মিলিয়ে প্রায় এক হাজার টাকা ফিফটি পার্সেন্টের দাম পাঁচশো টাকা অর্থাৎ সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট যেটা বিক্রেতাদের দেওয়া হয় আর আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বললাম যে এত দূরে কষ্ট করে যাব দুই ঘন্টার ওয়াজের জন্য বাইশ ঘন্টা নষ্ট করব তা আমি স্পেশালি অন্তত তিনটে বই ডিসকাউন্টে দিয়ে আসবো এটা হলো আকিদা এহিয়াউ সুনান ফেকুল আকবর এটা 
আমরা তিনটে বই ফিফটি পার্সেন্টে পাঁচশো টাকা হয় আমি বলছি যিনি বিক্রয় করেন চারশো টাকায় বিক্রি করে দেন আর আলাদা কিনলে প্রতিটি বই একশো চল্লিশ টাকা তাতে যেটুকু লস হচ্ছে আমাদের আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে আসন্না ট্রাস্ট এটার মাধ্যমে এই লসটা অর্থাৎ প্রিন্টিং কস্টের কস্টের যে লস এটা আমরা কভার করব ইনশা আল্লাহ বইয়ের লাভ লস মূলত ট্রাস্টের তো যেটা বলছিলাম আমার আকিদা বইটা কোরআন সুন্নার আলোক ইসলামী আকিদা বইটা যদি আপনারা পড়েন দেখবেন এ বিষয়ে অনেক আয়াত আছে শুধু আপনাদের স্মরণ করানোর জন্য একটা দুটো আয়াত বলি আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে বলছেন হে রসুল আপনি যদি আরবের কাফেরদেরকে প্রশ্ন করেন আসমান জমিন কে বানিয়েছে তারা বলবে যে আসমান জমিন সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআন কেন বলছেন সকল কিছুর মালিকানা সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা কার হাতে সর্বশক্তিমান কে আবু জেহেল কার কথা বলতো আবু জেলু বলতো লা রব্বা লা খালেকা লা মালেকা লা কাদেরা ইল্লাহ এবং আবু জাহাল আল্লাহর ইবাদত করত আবু জাহাল যে আল্লাহ আপনারা জানেন না আবু জাহাল কিন্তু আল্লাহ আবু জাহাল আর দেখো আছে হাসেন কেন আমরা একবার হস করে আল্লাহ লেখি বড় বড় করে আর আবু জাহাল কতবার হস করেছে শুধু হস করিনি কাবা ঘরের খাদেম ছিল কাবা ঘরের হাজিদের পানি খাওয়াইছে এবং সে কাবা ঘরের গেলাপ পরিবর্তন করত এবং আল্লাহর জন্য হাজ করত আল্লাহর কাছে দোয়া করত আল্লাহ আমরা যেমন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ বললে আবু জাহেল আল্লাহ বলেই ডাকত আবু জাহেল সব মানত আল্লাহর এবাদত করত কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারোর এবাদত করা যাবে না শুধু এইটুকু মানত আল্লাহ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা রিজিকদাতা সব মানত আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই মানত আল্লাহর এবাদত করতে মানত কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কারোর এবাদত করা যাবে না এটা মানত বিষয়টি কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন প্রশ্ন হল যে সব মানার পর আল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না আল্লাহ ঠেকালে কেউ দিতে পারে না সব বিশ্বাস করলো কিন্তু তারপরও আল্লাহ ছাড়া আরো এবাদত করতে হবে এত জেদ করলো কেন এটা প্রশ্ন না আল্লাহ মাহবুদ তাও মানল কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কেউ মাহবুদ না এটা মানল না কেন এটা প্রশ্ন আসে না আপনাদের মনে কি প্রশ্নটা আসছে উত্তরটাকে আলোচনা করব গুড খুব সহজ বিশেষ করে সিলেটে কারণ আমাদের দেশের লোকেরাও সিলেটে আসে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কুষ্টিয়ার ভিতরে একটা গাড়িতে একটা গান শুনলাম অনেক বছর আগে বাবা শাহজাল তুমি দয়াল বাবা দয়া করো বাবা আপনার কিরকম গান শোনেন শোনেন না এই যে ব্যক্তি বাবা শাহজালাল অলি তুমি দয়াল বাবা দয়া করো বাবা গান গাছছেন ওনার কাছে যদি প্রশ্ন করেন যে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে কে বলবে আমাদের রব কে কি বলবে আল্লাহর এবাদত করতে হয় বললে মানবে না সব মানবে কিন্তু যদি বলেন যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ডাকা যাবে না কারোর দয়া প্রার্থনা করা যাবে না ও কি মানবে মানবে না আরো ভালো করে বুঝান যে বাবা শাহজালাল অলি শাহ পরান অলি শাহ মকদুম অলি গৌসাহজম অলি খাজা বাবা অলি আল্লাহ বাবা অলি দয়াল বাবা অলি সবাইকে তুমি ভালোবাসো শ্রদ্ধা করো তাদের জন্য দোয়া করো তবে চাওয়া পাওয়া শুধু আল্লাহর কাছে ওকে মানবে আরো ভালো করে বলেন যে শাহজালাল অলি দয়াল অন্যান্য অলি দয়াল ঠিক আছে তবে আল্লাহ তো দয়াল আল্লাহ দয়াল না আল্লাহর কোরআনের প্রথম কথা কি বিসমিল্লাহ রহমান তাহলে আল্লাহ হলেন মহা 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 দয়ালু ঠিক না আপনি একটু ভালো করে বুঝান 
যে ঠিক আছে শাহজালাল অলি শাহ পরান অলি সব অলিদেরকে মহব্বত করো তাদের জন্য দোয়া করো তারা দয়াল ঠিক আছে তবে আল্লাহর দয়া যেহেতু বেশি আল্লাহকে ডাইরেক্ট আল্লাহর কাছে চাও মানবে মাথা নরম করে থাকবে না গরম হয়ে যাবে আবু জাহাল শতভাগ চিনে ফেলেছে আবু জাহালের আর কোন দোষ ছিল না দোষ শুধু একটা জায়গায় তারা বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ সব আমরা আল্লাহর বান্দা আল্লাহর এবাদত করতে হবে সবই করতেন তবে তাদের বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ অনেক মহান মালিকুল মুলু আমাদের মতো গুণাগারদের দোয়া আল্লাহ শুনবেন না আল্লাহ যেটা আল্লাহর দিতে হবে কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে পেতে গেলে তুমি ডাইরেক্ট পাবা না যেমন একজন রাজা মহারাজা মন্ত্রী এমপি আপনাদের সিলেক্ট তো সবসময় মন্ত্রী থাকে আমাদের হিংসা হয় মন্ত্রীর কাছে আপনি যাবেন ডাইরেক্ট যেতে পারবেন হ্যাঁ পিএস ধরা লাগবে অথবা দলের কাউকে ধরতে হবে ঠিক না আবু জাহেল বলতো তে ওই রকম তুমি আল্লাহকে ডাইরেক্ট যেতে পারো না যেতে গেলে আল্লাহর যারা মাহবুব বান্ধা তাদের আগে ধরতে হবে যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছে তুমি নামাজ নিয়ে কালাম নিয়ে বদত নিয়ে বন্ধু নিয়ে আল্লাহর কথা শুনো না ডাকলি হয়ে গেল যারা ডেকে 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 আল্লাহর মাহবুব হয়েছে এদেরকে ধরো এদের ডাকো এদের ডাকলে এরা তোমার আল্লাহর কাছ থেকে এনে দেবে এই যুক্তিতে তারা আল্লাহর ফেরেস্তা জিব্রাহেল মিকাইল আজরাইল ইসরাফিল আল্লাহর নবী ইব্রাহিম ইসমাইল মৌসা আইসা আল্লাহর অলি লাত মানাত উজ্জা হবল এদেরকে আল্লাহর মাহবুব হিসেবে সত্যই নবী আল্লাহর মাহবুব এতে সন্দেহ নেই কিন্তু মাহবুব হিসেবে তারা এবাদত শুরু করে দিল বন্ধ না তাদের মাজারে চলে গেল তাদের মূর্তি বানিয়ে নিল মূর্তি উনে মাজার উনে নো প্রবলেম আসলে তো হুজুরের স্মরণ করা তারা একটা পাথর বসিয়ে নিল গাছ ঠিক করে নিল সেখানে দিয়ে তাদের বন্দনা করল দুধ ঢেলে দিল তাদের উট জবাই করে দিল তাদের ডাকলো বাবা আগস মালাত বাবা ইব্রাহিম সোনো বাবা দেখো বাবা তখন তারা বিশ্বাস করতো যে এদের ডাকলে আল্লাহ এদের যে ভান্ডার দিয়েছেন সেটা থেকে বা আল্লাহর কাছে চেয়ে আমাদের দেবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন যে ইব্রাহিম ইসমাইল মোসা আইসাইল মিকাইল আজরাইল ইসরাফিল এদের মহব্বত করতে হবে এদের জন্য দোয়া করতে হবে কিন্তু চাওয়া পাওয়া কার কাছে ইয়া কেন আবুদু ব্যাস আবু জহেল গেল রেগে এত বড় বেয়াদ এতদিন ধরে আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের বসিলায় আমরা সব পেয়েছি আর এখনো বলে যে মাহবুব বান্দাদের সাথে বেয়াদবি করতে ভক্তি করা যাবে না ওর ধর আর মার কথা কি বুঝতে পেরেছি ইল্লাহ যে যুক্তি দিয়ে আবু জাহাল আবু লাহাব আরবের কাফেররা রিফিউজ করলেন বাতিল করলেন এই যুক্তিটা কি আমাদের দেশে আছে কিনা অল্প না বেশি তাহলে লা ইল্লাহ ঠিক থাকলো কি করে শুধু এটাকে ভুল বললে হবে না আমাদের একটু বুঝতে হবে আমরা আগেই বলেছি আপনাদের সিলেটের কোন এক মন্ত্রীর কাছে আপনারা সিলেটের কোন সাধারণ মানুষ যদি যেতে চান তাহলে কি সহজে যেতে পারবেন কিভাবে যেতে হবে হ্যাঁ মাধ্যম লাগবে আল্লাহর কাছেও কেন আল্লাহ কি মন্ত্রী সেও ছোট নাকি একটা মন্ত্রীর পর্যন্ত মাধ্যম দিয়ে যাওয়া লাগে একটা এসপি ডিসির পর্যন্ত মাধ্যম দিয়ে যাওয়া লাগে আর আল্লাহ মালিকুল মুলুক তার কাছে আপনি মিশরে যাবেন আল্লাহকে এত ছোট করবেন আপনি একটু বোঝেন একটু ভালো করে বুঝি বিষয়টা হলো আমরা যে মানুষের কাছে মাধ্যম নিয়ে যাই এটা দুটো কারণ কয়টা কারণে প্রথম কথা হলো যে মানুষ জাহেল আমাকে চেনে না আপনাদের মন্ত্রী মহোদয় যাকে খুব ভালো করে চেনে তার কি পিএস এর হয়ে যাইতে হয় না সরাসরি যাইতে হয় তাহলে পিএস হয়ে মন্ত্রী হয়ে চামচা হয়ে যেতে হয় চেনে না তাই কারণ আমি কেমন আমি কি সত্য বলছেন আমি তো কিন্তু বুঝতে পারবেন না কিন্তু ওনার প্রিয় পরিচিত কেউ যদি রিকমেন্ড করে দেয় যে না লোকটা ভালো সত্য আমার একেবারে আপন জন আমি চিনি একটু ওর বিপদে পড়েছে হেল্প করেন তখন তার ভিতরে একটা এতমিনান আসবে কনফিডেন্স আসবে যে না এটা পাই সাহায্য এর পাও না কথা বুঝেন না আল্লাহ তো তাই 
বুঝেন আপনারা আল্লাহ তো আমাকে চেনেন না তারপরও আল্লাহ তালার কোটি 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 বান্দা আল্লাহ তালা নজবুল্লাহ হয়তো হয়তো বা ঝাপসা জানেন অত অস্পষ্ট জানেন যদি কোন আল্লাহ নেক্কার বান্দারি কমেন্ট করে দেন তাহলে আল্লাহ কনফিডেন্স কনফিডেন্ট হবেন নাকি কোন আল্লাহর বান্দা যদি মনে করে যে মানুষের কাছে যেতে গেলে যেমন একটা লোক পরিচয় করে দিলে সে আমাকে ভালো চিনতে আল্লাহর কাছেও বোধ হয় পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার একজন লোক হলে ভালো হয় তাহলে কি ইমানটা থাকলো কথা বুঝতে পারছেন দ্বিতীয়ত যে কারণে মানুষের কাছে যেতে আমাদের মাধ্যম লাগে সেটা হলো মানুষ শুধু জাহেলু নয় জালেম জালেম মানে আপনাকে চেনে কিন্তু পার্শিয়ালিটি করলো এলাকার কমিশনার দুইজনকে চেনে বিচারে পার্শিয়ালিটি করে না করে কিন্তু আপনি যদি তার কোন প্রিয়জন তার শ্বশুর শাশুড়ি বউ শালা আমি কিন্তু আব্বা আম্মার কথা বলিনি আজকাল লোকের আব্বা আম্মার কথা মানে না এদেরকে দিয়ে সুপারিশ করিয়ে দেন যে আমার প্রিয় লোক একটু খেয়াল রেখো তাহলে আর পার্শিয়ালিটি করতে পারে না তাই না কথা বুঝেননি আল্লাহ তো এরকম আল্লাহ আমাকে চেনেন জানেন বোঝেন আমার পাওনা কি দিলে আমার ভালো হবে সব জানেন তারপর আমি চাইলে আল্লাহ দেবে না আর কেউ বলে দিলে আল্লাহ দেবে এরকম চিন্তা করলে কি মানটা থাকলো তবে একটা জিনিস দেখেন আপনারা মানেন কেন আল্লাহ সব জানেন আমরা জানি কিন্তু আমরা যে অনেক গুণা করেছি আল্লাহর অবাধ্য এটা তো আল্লাহ জানেন নওজবিল্লাহ থাকফুর আল্লাহ তো বদ্রাগী দয়া মায়া কম কিন্তু আমাদের মতো খলিফা জামাতাদের দয়া মায়া বেশি কাজেই আমি যদি এখন আল্লাহর ডাকি অন্তর দিয়েও ডাকি আল্লাহ মন গলবে না কিন্তু যদি কোন হুজুরকে বলি হুজুর একটু বলে দেন তখন আল্লাহ নিয়ম এটা তো এরকম চিন্তা করলে কি মান থাকে থাকে ভাই এরপরে বোঝে কোটে গেলে উকিল লাগে না উকিল লাগে তো আল্লাহর কাছে উকিল লাগবে আল্লাহ কে তাহলে যশ সাহেবের চেয়েও কমা নাকি যশ সাহেবের কাছে একজন উকিল লাগে আর আপনি আল্লাহর ডাকেন না খান না দান না আল্লাহর ঘরে যান না আল্লাহর সাথে কথা বলবেন ডাইরেক্ট হবে উকিল লাগবে না লাগবে লাগবে না কেন জজের কাছে উকিল লাগে কারণ জজ জানে না যে কার দলিল ঠিক আর কারটা যা জানে নাকি এই জন্য আইন দিয়ে বোঝানোর জন্য উকিল লাগে আল্লাহ তো সেরকম একটা কথা মনে রেখেন আল্লাহকে পেতে উকিল লাগে এটা হলো সব শির্কের মূল আর এই জন্য আল্লাহ কোরআন কারিমে এটাকে বারবার খন্ডন করেছেন কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলান উকিল হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট ফাত্তা খিদ হু ওয়াকিলান উকিল ধরো আল্লাহকে আল্লাহ তাত্তা খিদু মিন্দুনি ওয়াকিলান আল্লাহকে ছাড়া কাউকে উকিল ধরো না কথাকে বুঝতে পারছেন অনেক কথা আছে ভাইয়েরা তাওহিদ যদি অন্তরে না আসে বাকিগুলোতে কি কোনো লাভ হবে কাজে এটা আমি জানি না আমি মনে করি সিলেটের মানুষ তাওহিদ বোঝে তারপরে অনেকে যদি না বোঝেন এই জন্য একটু সময়টা নিচ্ছে এবার আমরা বাস্তব গল্পে আসি আমি যাব উকিলের কথা যদি ভুলে যায় মনে করে দেবে উকিলের কথাটা আবার বলব আপনাদের সিলেটে ছোট বাচ্চাদের মা বাবা কিছু মারধর করে না বেশি মারে কে দাদি আব্বা না আম্মা আম্মা তার মানে ছোট বাচ্চাদের বড় দুশ্মন হলো মা আচ্ছা ছোট বাচ্চাদের হুকুম করে বেশি মানে শিক্ষা দেয় নির্দেশ দেয় এটা কর এটা করিস এটা খা এটা খা এটা হাত এটা খা এটা খাস এগুলো বাবা না মা তার মানে মাটা বড় জালেন ঠিক না বাবা কিছুই কয় না মা কিছু হলেই খালি বলে এটা কর এটা করিস নে বাথরুমে গেলেও মা জ্বালাই খাইতে গেলেও মা জ্বালাই ঠিক না বেটি আচ্ছা আমরা যারা ছোট থেকে বড় হয়েছে বাবার কথা কয়টা লঙ্ঘন করছে আর মায়ের কথা কয়টা লঙ্ঘন করছে বেশি লঙ্ঘন করছে কার কথা ঠিক না বাবা পাঁচটা বললে মোটামুটি পাঁচটায় মানার চেষ্টা করছি মা সারাদিন কয়েকশো বলে তার বারো আনাই উঠে দিছি ঠিক না তো এখন ওই সময় আমাদের ইমান ছিল এখন ইমান গড়বড় হয়েছে মনে করেন একটা দুই বছরের বাচ্চা সে চিন্তা করলো আমার মা তো বদরাগী 
আর আমু তো ভালো ছিলেন না মা একশোটা হুকুম করলে দুটো মানি নে আমি যদি মার কাছে কিছু বলি মা তো একটা বকা দেবেই মা তো আমার কথা শুনবো না এখন থেকে আমি মার কাছে যা চাওয়ার দরকার হয় খালার কাছে যে চাবো খালা খুব আদর করে কোনোদিন রাগ করে না যখনই যায় খালা আদর করে খালার কত দয়া কাজেই আমি যা চাওয়ার খালার কাছে যাবো খালা মার কাছ থেকে দেবে ওই ছেলেটা মায়ের কাছে যা চাওয়ার ওটা খালার কাছে যে বলে খালা নিজে থাকলে দেয় নইলে মার কাছ থেকে চেয়ে দেয় যে আপা কি বোন দেও ওকে এটা দাও এই রকম ছেলে যদি কোনো মায়ের থাকে মা কি খুশি হয় না বিরক্ত হয় ও কি মা কে সম্মানিত করছে না অপমানিত করছে ও প্রমাণ করছে যে ওর মা ভালো মা না ভালো মায়ের মাতৃত্বে দুটো দাবি আছে একটা হলো যে সন্তানের মা হওয়ার যে দাবি মাতৃত্বের দাবি যে সন্তান তার কথাটা আগে যে কাকে বলবে ব্যথা পেলে মা ডাকে আমরা কি ডাকি মা বলে ডেকে উঠে না পেটে খিদে লাগলে কাকে ডাকে এটা মাতৃত্বের দাবি আরেকটা দাবি হলো যে ছেলে যত কিছুই করুক ছেলে যখন মা বলে যে কেঁদে পড়ে ছেলের কষ্ট বা বুঝতে পারে তখন কোন কিছুই থাকে না মা ছেলেকে আগে জড়াই ধরবে ঠিক না কোন ছেলে যদি দাবি করে যে আমার মা খুব বদের আগে আমি মায়ের খারাপ সন্তান আমি চাইলে মা দেবে না খালা না বলা পর্যন্ত সে কি মাকে সম্মানিত করছে না অপমানিত করছে যে বান্দা মনে করে যে আমার সৃষ্টিকর্তা আমার মালিক আমার রব আমার মাহবুদ আমি চাইলে দেবে না আমি গোনাগার আমার মালিক চাইলে দেবে না অন্য কেউ বলে দিলে দেবে সে কি তার মালিককে মাহবুদকে অপমান করছে না সম্মানিত করছে আল্লাহ তালা রুবুবিয়তের উলুহিয়তের দাবি হলো যে বান্দা যত বিপদ আপদ বালা মুসিবা ছালো মন্দ প্রথমেই শেয়ার করবে কার কাছে আল্লাহর কাছে কাজেই ভাইরা আমরা ভুল বুঝি শির্কের যে মূল চেতনা আমাদের ভিতরে কিভাবে যেন ঢুকে পড়েছে ভালো আমরা গুনা করি আল্লাহ আমি গুনাগার বান্দা এগুলো ঠিক আছে আমি গুনাগার আল্লাহ আমার কথা শুনবে না এখান থেকে যত বিপদের শুরু কোন সন্তান যদি মনে করে আমি মায়ের কথা শুনি না মা আমার কথা শুনবে না তাহলে সে মাতৃত্বকে অপমান করলো ঠিক না ঠিক কোন বান্দা যদি মনে করে আমি গোনাগার কাজে আল্লাহ আমার কথা শুনবে না কারোর মাধ্যম দিয়ে বললে শুনবে তখন সে আল্লাহ রুবুবিয়ত উলুহিয়তকে অপমান করে কথা কি বুঝতে পেরেছে ইউনুস আলী ইসলাম মাসে গিলে ফেলছিল কি বলছিল লা ইলা ইল্লা আন্তা তার মানে কি আল্লাহ বিপদে পড়ে ডাকার মতো বিপদ তরানোর মতো বিপদগ্রস্তের কথা শোনার মতো তুমি ছাড়া কেউ নেই আল্লাহ অন্যায় করেছে তুমি উদ্ধার করো এটা তো কথা এটির নাম হলো লা ইলা ইল্লা আপনি একজন পীরের দরবারে যাবেন ভালো মানুষ কি জন্য শিখতে দিন শেখব দিন পালনের আগ্রহ তৈরি করব একজন আলেমের কাছে যাবেন দাড়ি রাখা দিনের এবাদ জানে না এমন বাঙালি আছে নাকি আছে সবাই জানে দে দাঁড়িয়ে রাখা দিনের একটা এবাদ কিন্তু সবাই রাখতে পারেন না কিন্তু হঠাৎ একজন নেককার মানুষের সহবতে গেছে একটা নেক দলে চলে গেছে একটা নেক গ্রুপে আসছে দাঁড়িটা রেখে দেয় ঠিক না তার মানে জানলেই হয় না জানা এলেম পালনের জন্য কিছু মানসিক শক্তি প্রয়োজন যেটা আলেম বা নেককার মানুষদের সহবতে থাকলে পাওয়া যায় কথাকে বুঝতে পেরেছে কেউ যদি আমল শেখার জন্য আমলের আবেগ শক্তি তৈরির জন্য কোন নেককার মানুষের কাছে যায় এটা ভালো কাজ কিন্তু বিপদে আপদে তরিয়ে নেবেন অথবা আল্লাহর কাছে পার করে দেবেন এই চিন্তায় যখন মানুষ কারোর কাছে যায় ওই চিন্তাটা করার সঙ্গে সঙ্গে সে মুশিক হয়ে যায় কথাটাকে বুঝতে পেরেছে কাজেই ভাইরা আমাদের দেশে তাওহিদ বিপন্ন অন্য সব ঠিক আছে অনেক ভালো মানুষও বুঝতে পারেন না যে তার চিন্তাটা সিঁড়িকে চলে যাচ্ছে আল্লাহ তালা হেফাজত করুন আমিন এটা লম্বা বলবো না দ্বিতীয় নষ্ট হয়ে গেছে কি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ঠিক না লা ইলাহা ইল্লাহ অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ অর্থ হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছাড়া কোনো মুর্শিদ নেই এবাদত করবো কার এবাদত সওয়াব কে দেবেন 
তার মানে এই যে আমরা সালাত আদায় করি কাপড় পরি সেজদা করি সেজদায় হাত এক রকম রাখি হাঁটুর উপরে হাত এক রকম রাখি কোরআন তেলাওয়াতের সময় এক রকম বসি নামাজের সময় এক রকম বসি কোন এবাদত কোন তরিকায় কোন পদ্ধতিতে করলে আল্লাহ কবুল করবে সওয়াব দেবে এই তরিকা বা পদ্ধতি আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে কাকে শিখাইছিলেন তাহলে এবাদতটা কার আর তরিকাটা কার থেকে নেব মোহাম্মদ রসুল আমরা এই তরিকার গ্রহণের ব্যাপারেও খুবই দুর্বলতায় ভুগি সংক্ষেপে বলা যায় আমরা হচ্ছি প্লাসের দলে আমরা এই প্লাস পাই না আমরা প্লাসের দল এইচ প্লাস নাম শুনেছেন শুনেননি ট্যাবলেট ট্যাবলেট প্যারাসিটামল ট্যাবলেট আছে না ন্যাপা এক্সট্রা নাম শুনছেন ন্যাপা এক্সট্রা আমরা এক্সট্রার দল ন্যাপার ভিতরে কি ছিল প্যারাসিটামল বিপি তাই না কারণ জানি প্যারাসিটামলে যে কাজ হয় প্যারাসিটামল প্লাস এ তার চেয়ে বেশি কাজ হয় সুন্নতটা আমাদের ওরকম হয়ে গেছে আমরা সুন্নত মানি কিন্তু সুন্নতের সাথে আরো কিছু না করা পর্যন্ত যে কল্প সাফ হবে না আমরা পুরো আল্লাহর অলি হব না এটা আমরা বুঝি প্লাস লাগে কথা বুঝতে পারেন আমরা জিকির করব জিকিরের লফ শব্দটা হয়তো শূন্য কিন্তু পদ্ধতি হয়তো প্লাস আমরা জিকিরটা নবীর থেকে নিলাম পদ্ধতিটা ফুরফুরার হুজুর থেকে নিলাম অথবা জিকিরের পাঁচটা বাক্য রসুল সালামের থেকে নিছি সই হাদিসে আছে আর দুটো বাক্য আমরা বুজুর্গদের থেকে নিলাম তার মানে প্লাস এক্সট্রা এই এক্সট্রা বা প্লাস এটা কিভাবে হয় কোনটাই দলিল ছাড়া না খুব সংক্ষেপে অল্প সময় আমি সংক্ষেপে যদি আপনার চেতনাটা বোঝানোর চেষ্টা করি আপনারা পরে আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি ভাইরা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মুসলমানরা সকল ভুল ভ্রান্তিত সবাই আল্লাহর নবীর উম্মত আল্লাহর বান্দা আমাদের ভুল আছে কিন্তু কেউ আমরা কারোর দুশ্মন না আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই যদি ভুলগুলো সংশোধন করে নি আল্লাহ যদি আমাদের সবাইকে জানা আপনারা সবাই জান্নাতে গেলে আমার জায়গা কম পড়ে যাবে ঠিক না ভাই পড়বে না কাজেই আমার কথা হলো আপনারা যে যেভাবে পদ্ধতিতে আল্লাহ রে বাদত বন্দি করছে আমরা শুধু ভুলগুলো সংশোধন করে নিই কারোর বিরুদ্ধে বলা আমার উদ্দেশ্য না আর একটা জিনিস আবারও বলি যখন আমি কিছু বলবো আমরা একিনের সাথে বিশ্বাস করি যে মুসলমান আর এক মুসলমানের সমালোচনা ব্যক্তির করে না কর্মের করতে হয় সেটা কেমন মনে করেন এইটা হলো এক টুকরো নাপাক গু বা গবর কিছু এটাকে আমি কি বলবো নাপাক এটা যদি এক বোতল পানিতে রাখি পানিটা কি হবে গুও না পাক পানিও এইটা যদি আপনাদের কোন পুকুরের ভিতর বড় পুকুরের ভিতরে ফেলি তাহলে গুও না পাক পুকুরের সব পানিও না পাক হ্যাঁ কথা বুঝেননি মশলা পাল্টে গেল না এই গুটাই যদি আমি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিই কয়েক মিনিটের ভিতরে লবণে এটাকে আর গু থাকবে না ঠিক না ওটা অস্তিত্বই নষ্ট হয়ে যাবে আমরা যখন কোন মুসলমানের কর্মের সমালোচনা করি কর্ম শুধু মুসলমানের না যেমন মনে করলাম বললাম এই কাজটা সুন্নত নাই বেদাত তার মানে যে এই কাজটা করে সে সবাই জাহান নামি এই চিন্তা কখনো করবেন না আল্লাহ রস্তে কারণ ওই ব্যক্তি কি শুধু ওই একটা কাজই করে না আর কোনো কাজ তার ভিতরে আছে এই কাজটা হয়তো গুনা হতে পারে এইটা হয়তো নাপাক হতে পারে এই নাপাক যদি এইখানে যায় পুরোটা নাপাক হবে কিন্তু যদি পুকুরে যাই ওই পুকুরের পানিতে আপনি গোসল করবেন না গালে দেবেন না কেন নাপাক ওই পাশে আছে তারপরেও পুকুরের পানি নাপাক না কাজে একজন মুমেন দিনের এবাদত করে দিনের আলেম দিনের দায় দিনদার মানুষ তার ভিতরে দুটো অন্যায় থাকতে পারে আমি তার কাজটাকে অন্যায় বলছি সেই মুমেনটাকে আমি খারাপ বলছি না 
দিনের একজন দায়ী সমুদ্রের মতো তিনি দিনের খেদমত করছেন দাওয়াত দিচ্ছেন দিন পালন করছেন দিনের জন্য জীবনকে বিপন্ন করছেন দিনের জন্য অনেক কষ্ট করছেন তার ভিতরে আমি একটা কাজ সমালোচনা করতে পারি তবে কখনোই তাকে নাই আমি জানি ইন্নাল হাসানাত ইউদিব না সৈয়াদ নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ গোনা ভুল ভাতে মাফ করে দেন কথা বুঝতে পারেন না কাজে আল্লাহ রস্তে আমি যখন বলবো দয়া করে কোনো মুসলমান দল গ্রুপের ভিতরে কিছু চিন্তা করবেন না আমরা কর্মের কথা বলি যে মোমেন কর্মটা করেন আমরা আশা করি মোমেন আরো ভালো সুন্নত মতো কর্ম করে আরো ভালো জান্নাতে যাবে না করলে বিষয়টা তার আমরা কর্মের বিধান বলি মুমেনের নয় কথাকে বুঝতে পেরেছেন এটা একটু খেয়াল রাখবেন পরে আবার বলার চেষ্টা করব তাহলে আমরা বলছি আমরা সবাই প্লাসের দলে ঠিক না হ্যাঁ সুন্নতের গুরুত্ব আমরা সবাই স্বীকার করি তবে আমরা চেতনে বা অবচেতনে মনে করি শুধু সুন্নত যথেষ্ট নয় সুন্নতের সাথে আরো কিছু লাগবে এই যেটা লাগবে এটা কোনোটাই দলিল শূন্য নয় কোরআন সুন্নার দলিল দিয়ে অকাট্য অকাট্য মানে যা কাটা যায় না অর্থাৎ সুরি দিয়ে কাটা যায় না কাশি দিয়ে কাটা যায় না রামদা দিয়েও কাটা যায় না তা আমি একটা বিষয় আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করি দূর থেকে কাছে থেকে না কাছে থেকে বললে মানুষরা কষ্ট পায় রাগ করে একজন মানুষ পায়ে ব্যথা হয়েছে বসে কোরআন শেফ পড়ছিল পা ব্যথা হয়েছে দাঁড়িয়ে পড়েছে আমার মতো পায়ের সমস্যা বসে থাকতে পারেনি দাঁড়িয়ে কোরআন পড়েছে জায়জ হবে কোরআন শেফ দাঁড়িয়ে পড়া জায়জ না না যায় গুনা হবে নাকি না কিন্তু একজন মানুষ বসেছিল গল্প করছিল হঠাৎ কোরআন পড়ার শখ হলো তাড়াতাড়ি কোরআন কারিম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কারণ সে মনে করে বসে কোরআন পড়া ঠিক না দাঁড়িয়ে কোরআন পড়লে আদব হয় সব বেশি হয় এটা কি বলবো এটা হলো প্লাস হয়ে গেল প্লাস হয়ে গেল না কিভাবে পরে বলবো কিন্তু এখন আমার আরেকটা প্রশ্ন আমি বললাম দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া জায়েজ আবার বলছি দাঁড়িয়ে কোরআন পড়া বেদাত কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না আসলে বেদাত কর্মের নাম না বেদাত মনে করার নাম এতে কাদের নাম আকিদার নাম দাঁড়িয়ে কোরআন পড়াটাকে কোরআন পড়া নামক এবাদতের অংশ মনে করা সোয়াব মনে করা দিন মনে করা প্লাস মনে করাটা হলো বেদাত কথাকে বুঝতে পারছেন এখন আসেন আমি অকাট্য দলিল দিই সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকার কার কোরআন কার কেতাব আপনি দুনিয়ার মানুষের সাথে কথা বলতে দাঁড়িয়ে পড়েন আর আল্লাহর সাথে কথা বলছেন বসে আপনি তো বড় বেয়াদ কাটতে পারবে না দলিল কি দিয়ে কাটবে কাটতে পারবে না দ্বিতীয় হলো আমরা নামাজ নামাজ হলো মডেল এবাদ নামাজের ভিতরে আমরা সব এবাদ করি দরুদ পড়ি না নামাজে কিভাবে বসে না দাঁড়িয়ে সালাম পড়ি না নামাজে বসে না দাঁড়িয়ে আত্মে এত পড়ি না বসে না দাঁড়িয়ে দোয়া করি না বসে না দাঁড়িয়ে দোয়া তাজবি সব নামাজের ভিতরে আছে কোনোটা রুকুতে যে কোনোটা বসে দাঁড়িয়ে কি করি তাহলে কি বোঝা গেল আল্লাহর কোরআন দাঁড়িয়ে পড়ায় আল্লাহর হুকুম কাটবে না দলিল কাটেন তো কি দিয়ে কাটবেন নফল নামাজ দাঁড়িয়ে পড়লে সব বেশি না বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে কি পড়বেন তাহলে বোঝা গেল কোরআন শরীফ বসে পড়া যায় হলেও দাঁড়িয়ে পড়লে সব বেশি হাদিসে আছে রুকু অবস্থায় কোরআন তেল অত করা যাবে না সেজ দা অবস্থায় কোরআন তেল অত করা যাবে না তাহলে কি বোঝা গেল কোরআন দাঁড়িয়ে তেল অত করতে অবনত হয়ে করতে হয় না দলিল পেয়েছেন কাটতে পারবে না দলিল অসম্ভব কোন রামদা দিয়ে কাটতে পারবেন না একটা জিনিস দিয়ে কাটতে পারবেন সেটা হলো সুন্নত এই সুন্নতে যদি আপনি ইয়াকিন করেন সুন্নত কামেল তাহলে ঠিক আছে আর যদি মনে করেন সুন্নতে প্লাস লাগানো যায় তাহলে আর হবে না যে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নামাজের কোরআন দাঁড়িয়ে পড়তেন সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কোরআন নামাজের বাইরে কোরআন কিভাবে পড়তেন শুয়েও পড়তেন আয় সারা বলছেন রসুল্লাম অনেক সময় আমার কোলে শুয়ে কোরআন পড়ত তাহলে সুন্নত মানে কি প্রতিটি এবাদত 
সকল ইবাদত নবীজি শুধু বলে গিয়েছেন তরিকা শিখিয়ে দেননি ঠিক না হ্যাঁ খেয়াল করেন যে কাজ নবীজি করেন নি সেটা ইবাদত আর নবীজি যেহেতু করেছেন ওনার একটা পদ্ধতি আছে প্রত্যেক ইবাদতের নিজের পদ্ধতি আছে অন্য জায়গা থেকে দলিল আনতে হয় না দলিল খুঁজেছেন মানে আপনি শূন্যতে কামালে বিশ্বাস করেননি প্লাসে বিশ্বাস করেছেন তাই জন্য ভাইরা আমি এটা লম্বা করব না আমার অনুরোধ হলো যে আমরা সবাই সুন্নতকে মহাব্বত করি তবে আল্লাহকে খুশি করতে সুন্নতি যে কামেল আর কিছু লাগবে না এখানে খলল হয়ে যায় সুন্নত কেন এত এই বেদাত কেন অত নিন্দনীয় কারণ হয়েছে ভাই বেদাত মানেই সুন্নতকে ছোট মনে করা কথা বুঝতে পারছেন না যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কোরআন পড়াটাকে উত্তম বেশি সোয়াব বেশি আদব মনে করছে এ বসে পড়াকে কি মনে করছে খারাপ অন্তত কম ভালো তো মনে করছে ওর মনে করাটা কোন জায়গায় গেছে মনে আছে তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম কিভাবে পড়তেন তাহলে ও বলছে না সচেতন নয় অচেতন ভাবে হলেও মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকাটাকে ছোট মনে করছে আর এই জন্য বেদাত এত ভয়ঙ্কর কারণ এতে মোহাম্মদ সাল্লামের সুন্নতকে ছোট মনে করা হয় কামেল মনে করা হয় না নাকেস মনে করা হয় আরো কিছু যোগ দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করা হয় কথাকে বুঝতে পারছেন আমি আরো একটু লম্বা করব না তৃতীয় কি নষ্ট হয়েছে তৃতীয় হক মানুষের হক ঠিক আছে না আদালত এটা আমাদের সমাজ থেকে উঠে গেছে কিভাবে আমাদের সমাজে বিভিন্ন দলাদলি আছে আপনাদের সিলেটেও হয়তো আছে আছে না নেই আছে যেমন আমাদের দেশে আছে আপনাদের মিলাদ কে আম নিয়ে মতভেদ আছে আছে না আমাদের দেশে আছে আপনাদের দেশে আছে কিনা জানি না জোরে আমি নাচতে আমি রফা দেয় ইত্যাদি নিয়ে মতভেদ আছে ঝগড়া আছে মারামারিও আছে আপনাদের দেশে কিনা জানি না কিন্তু আমরা যারা এক দল আরেক দলে বলছি ও মিলাদ পড়ে অথবা পারে না ওর সাথে সালাম কালাম করা যাবে না ওর সাথে সমাজ করা যাবে না এরকম আছে না ও রফা দেয় করে অথবা করে না ওর সাথে সমাজ করে ও আমাদের দল না ও ভিন্ন এরকম আছে না নেই কিন্তু ও পিতা মাতার হক দেয়নি ও অন্যায় বিচার করে অথবা ও স্ত্রীর অধিকার দেয়নি ও পড়চির হক নষ্ট করেছে কাজে ওর সাথে দল করা ওর সাথে এক সমাজ করা যাবে না এই কথাটা আছে কিনা নাই অথচ আপনারা আপনাদের বলব ভাইয়েরা অনেক কথা বলার আছে সব তো বলা হয় না মনেও থাকে না আমরা যেগুলো নিয়ে ঝগড়া করি কোরআনে এগুলো নিয়ে ঝগড়া করতে বলা হয় না দুর্ভাগ্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আমরা ঝগড়া করছি কারা একটু পরে বলবো যেহেতু প্রসঙ্গ আসলো একটু বল আমাদের সমাজে আপনাদের সিলেট আমি ভালো জানি না নামাজি লোকের সংখ্যা শতের ভিতরে সর্বোচ্চ পনেরো জন আপনাদের দেশে বেশি আমি জানি কারণ আমি শুনেছি আমাকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেছেন যে মাগরিবের আজান হলে সিলেটে মনে হতো কারফিউ গাড়ি ঘোড়া বেবি ট্যাক্সি থেমে টেমে সব নামাজে চলে যেত এখন কেমন হয়েছে এখন কিছু হয়তো পাল্টেছে রোজা না রাখলে সামাজিক বিচার হতো এটা কিন্তু অনেক বড় জিনিস আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের দৃষ্টিতে নাই ওই যারা দূর থেকে আমাদের দেখে দেখে তাদের দৃষ্টিতে অনেক বড় জিনিস এটাকে আমাদের সমাজে নামাজি লোকের সংখ্যা কম নামাজবিহীন ইমানদারের সংখ্যা বেশি নামাজবিহীন ইমানদারদের দিন অধিকাংশ দরবার বা মাজার ইত্যাদি কেন্দ্রিক এই দরবার বা মাজার কেন্দ্রিক মানুষেরা ঝগড়া করছে না মনে করেন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দুনিয়াতে গলসে আজম একজন থাকতে হয় বাংলাদেশে এই রকম একজন গলসে আজম প্রায় একশো জন আছে প্রত্যেকেই বলছে আমার হুজুর গলসে আজম কিন্তু কেউ কারোর বিরুদ্ধে বলছে না বলছে নাকি যার যার মতো চলে যাচ্ছে ঠিক না মুজাদ্দেদে জামান নাকি দুনিয়াতে একজন থাকতে হয় এরকম একজন মুজাদ্দেদ জামান বাংলাদেশে কয়েক হাজার আছে কেউ কারোর বিরুদ্ধে ঝগড়া করছে না বলছে না যে এই ও মোজাদ আমার হুজুর মোজাদ জামান ও জামান না এরকম বলছে নাকি বলছে না 
এরকম আল্লাহর ভান্ডার সব নাকি একজনের কাছে থাকে না উজবিল্লাহ প্রত্যেকেই বলছে আমার উজুরের কাছে আল্লাহর ভান্ডার আছে কেউ কারোর বিরুদ্ধে বলছে না বলছে নাকি বলছে না আমরা ঝগড়া করছি কারা বেশি হ্যাঁ যারা নামাজ যারা মসজিদে যাই যারা দিনকে মহব্বত করি যারা দিনের বিরোধিতা দেখলে চোখে পানি এসে যায় কলিজায় অস্থির হয়ে যায় যারা ন্যাংটো পোশাক পরা সুৎখর ঘুসখোর হারামখোর মতখোর পর্দা বেপর্দা সবাই যাদের কাছে যেতে পারে কোন দিনের কথা শুনতে হয় না সবাই সমান দোয়া পায় তারা ঝগড়া করছে না করছে নাকি আমরা যারা মতখোর দেখলে কলিজা কাপে কষ্ট হয় দিনদার দেখলে আনন্দ পায় শরিয়াকে যারা আমরা গুরুত্ব দিই তাওহিদ সুন্নতকে গুরুত্ব দিই তারা কি করছি কি নিয়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খুব বড় জিনিস নিয়ে না আমি একটু আপনাদের বলবো এটা আমার খুব কষ্ট দেয় ভাইয়েরা আমরা যেগুলো নিয়ে ঝগড়া করছি এগুলো হাদিসে আছে অথবা নেই কিন্তু এগুলো নিয়ে ঝগড়া করার কথা হাদিসে নেই আমার এক ভাই আছেন শেখ আকরামুজ্জামান হাফেজাহুল্লাহ হয়তো আপনাদের এখানে আসছেন কিনা জানি না জি উনি আমাকে দাওয়াত দিলেন যে ভাই আমাদের উনি উত্তরখান এলাকায় ওই দিকে থাকেন আমাদের ভাইয়েরা আপনার ওয়াস শুনতে চায় একটু আসবেন একবার তো সময় দিলাম একবার তো মাহফিলের পরে অনেক প্রশ্ন প্রশ্নগুলো একই ধরনের হাত বাঁধা কোথায় বাঁধবে বেতের কয়রাকাত হবে কি বলে আল্লাহ মোসাল্লাহ মোহাম্মদ আলিম আমি জোরে না আসতে রফল এদিন কয়বার হবে এই বিষয় তা আমি বললাম যে ভাই এই সব ব্যাপারে আমার জানা মতে হাদিস দুই রকমেরই আছে মহাদ্দেসিনরা কেউ এটাকে জোর কেউ এটাকে দুর্বল বলেছেন অথবা দুটোকেই সহি বলেছেন কোনটাকে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক কারণে জোর দিয়েছেন তবে হাদিস আছে এ পক্ষেও হাদিস পাই ও পক্ষেও হাদিস পাই কিন্তু একটা ব্যাপারে হাদিস পাচ্ছি না যে তো ভাইরা আমি জিজ্ঞেস করলাম ওনাদের বলবো কেন হ্যাঁ হুজুর বলেন কোন ব্যাপারে হাদিস পাওয়া যায় না বললাম যে এইগুলো নিয়ে ঝগড়া করার ব্যাপারে কোনো হাদিসই আমি পাচ্ছি না সাহাবিরা তিন ডাকাত বেতের পড়েছেন এক ডাকাত বেতের পড়েছেন বেশি পড়েছেন প্রমাণিত কেউ বেতেরকে গুরুত্ব বেশি দিয়েছেন কেউ একেবারে শূন্যতের মতো মেরেছেন প্রমাণিত কিন্তু একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বলেছেন বিশ্বাস করেন একটা প্রমাণ নেই একটু আগে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন মুসাফাহার কথা হাত মিলানোর কথা আমার খুব কষ্ট লাগে অনেক সমাজে আমাদের আলেম উলামা আছেন এক হাত মিলালে বলে যে ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো আবার আমরা আবার অনেকে আছে দুই হাত মিলালে বলবে যে না যায় বা বেদা আমি এটা বুঝি না ভাই বিষয় হলো হাদিস বলছে হাত মিলাও আমি এক হাত মিলালে মুসাফা হবে না অথবা ইহুদি খ্রিস্টানরা করে বলে আমরা করতে পারবো না ইহুদিরা বড় বড় দাঁড়ি রাখে তার মানে আমরা দাঁড়ি কেটে পারবো নাকি তুরস্কের মুসলমানদের দলিল হলো খালেফুল ইহুদ ইহুদিদের বিরোধিতা করো এটা ইহুদিরা বড় দাঁড়ি রাখে তোমরা কেটে ফেলো কথা বুঝতে পেরেছো তো ইহুদি নাসারাদের বিরোধিতা করব কোথায় যেখানে আমাদের নবীর সুন্নত নেই আবার দুই হাতে মুসাফাহা বোখারিতে আসছে ইমাম বোখারি তার দুই উস্তাদের কথা হাম্মাদ এবং আবদুল্লাহ মুবারকের কথা বলছেন যতটুকু মনে পড়ে তারা দুই হাতে মুসাফা করতে তাহলে যদি সেই তাবেইন তাবে তাবেইনের যুগ থেকে মুসলিম সমাজে যেটা প্রচলিত এটাকে নাজেজ বলার কোনো দরকার নেই আপনি কথা বুঝতে পেরেছেন আপনি একটাকে আমলে জানতে পারেন আমি ভাই এ ব্যাপারে খুব সিম্পল যে দেশের মুসলমানের এক হাতে করে আমি এক হাতেই করি দেশের মুসলমান দুই হাতে করে দুই হাতেই করি সৌদি আরবের সবাই এক হাতে করে আমি মনে করি এক হাত দুই হাত যাই করি মুসাফাহার যে সওয়াব মুসাফাহার সওয়াব কি হ্যাঁ হাত যখন এক জায়গা হয় গুনাগুলো ঝরে পড়ে এর সাথে আমরা কিছু বাড়িয়েছি যেটা ভাই বললেন হাত বুকে আনা এগুলো কিন্তু একেবারেই বানানো কিছুই নেই এতে তো যেটা বলছিলাম যতটুকু হাদিসে আছে সাহাবি তাবে থেকে আমল পাওয়া যায় এখানে ভিন্নতা থাকবে কিন্তু ঝগড়া ঝগড়া করাটাই হলো হাদিস বিরোধী কাজ তো দুর্ভাগ্য হলো আমরা যারা দিন সম্পর্কে সচেতন তারা ঝগড়া করছি ফলে কি হচ্ছে দিনই দাওয়াত ব্যাহত হচ্ছে 
সবচেয়ে বড় যেটা দিয়ে শুরু করছিলাম দিনের যে মূল দাওয়াত এটা নষ্ট হচ্ছে সেটা হলো আদালতের দাওয়াত ইনসাফের দাওয়াত বান্দার হকের দাওয়াত তাওহিদের দাওয়াত সুন্নতের দাওয়াত সবচেয়ে বড় যেটা হচ্ছে ভাইরা উকিলের কথা বলেছিলাম মনে আছে হ্যাঁ এবার এখানে মনে পড়লো আবার আসলাম উনিশশো সালে আমেরিকার কলারাডো স্প্রিংস কলারাডো স্টেট একটা আছে সেখানকার কলারাডো স্প্রিংস শহরে নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স অন মুসলিম এভাঞ্জেলাইজেশন মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর ব্যাপারে নর্থ আমেরিকান মহাসম্মেলন এখানে তারা সিদ্ধান্ত নেয় আগামী পঞ্চাশ বছরের ভিতরে অর্ধ শতাব্দীর ভিতরে বাংলাদেশকে খ্রিস্টান মেজরিটি দেশ বানাতে হবে এবং দুই হাজার পনেরোর ভিতরে বাংলাদেশের ওয়ান থার্ড খ্রিস্টান হবে আপনারা হয়তো জানেন না কি আলু করছেন না কারণ আপনারা ঝগড়া আপনাদের ঝগড়া নিয়ে আসেন তিরিশ বছর আগে বাংলাদেশে খ্রিস্টান দশ হাজারও ছিল না এখন এক কোটিরও বেশি খ্রিস্টান এবং অধিকাংশ মুসলমানের সন্তান ঢাকা শহরে অনেক পকেট বড় বড় এলাকা খ্রিস্টান পুরো এবং আপনি বাড্ডা ওই এলাকায় যাবেন বিশাল বিশাল হাউজিং একেবারে ক্রিশ্চিয়ান হাউজিং সোসাইটি শহরের গোস্ত বিস্তি হয় খ্রিস্টানরা কেনেন এরকম এলাকা আছে বাজার আছে আপনারা ঝগড়া করছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আপনাদের সুসংবাদ আমাদের এলাকায় আলমডাঙ্গা বলে চৌডাঙ্গা জেলার একটা থানা সেখানে মুসলমানরা মারামারি করেছে জোরে আমি নাচতে আমি নিয়ে এবং একজন শহীদ হয়ে গিয়েছে তা আপনারা এরকম মারামারি করবেন শহীদ হবেন একসময় হুস হবে হয়তো তখন বাংলাদেশের মেজরিটি খ্রিস্টান হয়ে গেছে কারণ আমি যখন আমরা ময়দানে কাজ করি ওই আলমডাঙ্গাতেই গেছি বিশ্বাস করেন ওখানে আবার খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজ খুব বেশি আমাদের মেহেরপুর আলমডাঙ্গা অনেক বড় বড় চার্চ হয়েছে খ্রিস্টান কমিউনিটি হয়ে গেছে তা আমরা যে যখন এক অংশকে বলি যে ভাই খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে ওইটা একটু একটু দাওয়াত দিতে হবে তাদেরকে বুঝাতে হবে তারা বলেন যে ভাই ওইগুলো রাখেন আগে বড় ফেতনা দূর করি আলিয়াদিস ফেতনা বড় ফেতনা মানুষ খ্রিস্টান হলে ফেরানো যায় আলিয়াদিস হলে ফেরানো যায় না ওরা তো ইসলামের কলঙ্ক ওরা তো অরিজিনালি কাপড়া খ্রিস্টানের সমস্যা কি ভালোগুলো থাক সেগুলোতে আমাদের চলবে বাস্তব কথা বলছি ভাইরা মানিয়ে বলছি না এবারও কিছু কম বেশি আছে থিমটা ঠিক আছে তা আমার তো মনে হয় ভাই আমরা যেসব বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছি এগুলো সিলি যে বিষয়ে মতভেদ সাহাবিদের যুগে ছিল সেই বিষয়ে মতভেদ দূর করাটা চেষ্টা করা একটা বেদাত আর যে বিষয়ে মতভেদ সাহাবিদের যুগে ছিল না সেই মতভেদ তৈরি করাটা হলো বেদাত কারণ আমাদের মডেল মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এবং সাহাবাই কেরাম এই জন্য আমরা আল্লাহর হক বান্দার হকের বিষয়টা ভুলে যাচ্ছি যেমন একজন মানুষ পিতা মাতার হক দেয় না মানুষের উপর জুলুম করে কিন্তু হাতটা নাভির নিচেই বাঁধে অথবা আমাদের হানাফি কায়দায় নামাজ পড়ে সে আমার প্রিয় আর একজন একটু নামাজটা অন্য পদ্ধতিতে পড়ে নামাজ আল্লাহর পড়ে মাসাল্লাহ বান্দার হক আল্লাহর হক বোঝে তাকে আমি ওরকম দেখতে পারছি না এরকম আছে না নেই কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা এর বিপরীতে একজন লোক হাতটা হয়তো আমার মতো বাঁধে হয়তো নামাজটা আমার মতো পড়ে কিন্তু সে বান্দার হক দেয় না পিতা মাতার হক নষ্ট করছে অথবা এই জাতীয় জুলুমে লিপ্ত আছে কিন্তু যেহেতু নামাজটা আমার পদ্ধতিতে পড়ে সেজন্য আমার বেশি কাছের অন্য একজন আমার পদ্ধতির বাইরের নামাজ ওলাচ্ছে সে আমার কাছে বেশি প্রিয় এরকম আছে না নেই আছে না ভাই আমি তো দেখি তো এটা আমাদের ভুল মানুষের বিচার হবে সুন্নত দিয়ে কি দিয়ে যার ভিতরে আমি মানুষের দেখব নামাজ পড়ল কিনা নামাজটা কতটুকু বেশি সুন্নত মোতাবেক হল এখন তার বাকি আমলগুলো কতটুকু সুন্না মোতাবেক নবীজি যেটাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেটাকে বেশি দিচ্ছে কিনা যেটাকে ফরজ বলেছে সেটাকে বলছে কিনা যেটা করেছেন তাকিদ দিয়েছেন সেটা করছে কিনা কথাকে বুঝতে পেরেছেন একজন মুসলমান দাড়িওয়ালা 
আমি কি তার দাড়ির বিচার করব না কার কাছ থেকে দেখে দাড়ি শিখলো সেটা বিচার করব কথা বুঝতে পারছেন না কাজেই ভাইরা আমার এটা অনুরোধ হলো যে আদালতটাকে বান্দার হক আদায় করাটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এরপরে আর একটা কথা বলেই আমরা চতুর্থটাতে যাব আল্লাহ তালা যদি তৌফিক দেন সেটা হলো আল্লাহ রসুলাম কি বললেন যারা আদালত কায়েম করবে যারা মানুষের হক ঠিক করে বুঝে দেবে তারা আল্লাহ দে আল্লাহর প্রিয় অলিদের ভিতরে প্রথম কাতারে থাকবে ঠিক না ভাই আমার কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা রাগ করছেন আমি শেষ করে দেব আবার দেখছি প্রশ্ন আসবে নাকি প্রশ্ন তো অনেক সময় লাগে তো আমরা অন্তত এগারোটার ভিতরে শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ যেটা বলছিলাম অন্য হাদিসে রাসুল্লাহাম বলছেন কাউকে যদি আল্লাহ কিছু মানুষের দায়িত্ব দেন অল্প মানুষ বা বেশি মানুষ পরিবার থেকে শুরু করে দেশ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে কিছু মানুষ তার অধীনে থাকে ওই ব্যক্তি তাদের ইনসাফ করে না তাদের হক আদায় করে না তাদের প্রতারণা করে তাদের হক নষ্ট করে কে আমাদের দিন সে জান্নাতের খোঁজবুও পাবে না নজবুল্লাহ বলেন না না সিলেটের লোকেরা বলে না এটা বলে যেটা বলছিলাম এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যারা জুলুম করেন ইনসাফ আদ করেন না তারা জান্নাতে যাবেন না ঠিক না আরো বুঝলাম বাংলাদেশের মন্ত্রী মিনিস্টার জজ ব্যারিস্টার কেউই জান্নাতে যেতে পারবে না ঠিক না কিন্তু আমরাও যে যাব না এটা কি মনে পড়ছে পড়ছে না কারণ আমরা পরের দোষ খুঁজি নিজেরটা না আমাদের তো দায়িত্ব আছে যেমন পারিবারিক দায়িত্ব যারা বিয়ে করেছি প্রত্যেকেরই স্বামী আছে স্ত্রী আছে আছে না আমার স্ত্রী আমার বউ আমি যখন খুশি আদর করব যখন খুশি গাল দেব মার দেব এখানে তো আর কারোর কোনো অধিকার নেই তাই না আছে নাকি আমার বউ আমাদের সমাজে পুরুষ মসজিদে টাকা দেন আল্লাহর দিনের জন্য সময় দেন আল্লাহর জিকির রজিফা নফল ফরজ আদায় করেন কিন্তু বউয়ের সাথে ঝগড়া করেন রুক্ষ আচরণ করেন এরকম আসে না নেই কারণ তার একিন যে মসজিদে যেটা করি আল্লাহর আর ঘরে বোর সাথে যেটা করি আমার দুনিয়ার কাজ এখানে আল্লাহর কোনো সে থাকতে পারে না এটি তো কথা নাকি ইসলাম তো শিখিয়েছে আমাদের সমাজে আমাদের দেশের কথা আপনাদের দেশে জানি না নফল রোজা নফল ইবাদত মহিলারা বেশি করে না সওয়ালের রোজা পুরুষরা বেশি থাকে না মেয়েরা আপনাদের দেশেও একজন মেয়ে সওয়ালের রোজা রাখেন অন্যান্য ইবাদত করেন মাসা আল্লাহ অন্যান্য বিভিন্ন ইবাদতের সাথে জড়িত আল্লাহ ডাকেন দান খয়রাত করেন কিন্তু স্বামীর সাথে ঝগড়া করেন যা তা গাল দেন কথা বললেই তোমার কাছে কিছু পাইলাম না জীবনে কোনো শান্তি পাইলাম না শাশুড়ি ননদ পুত্রবধূ বধূ এদের সাথে ঝগড়া করেন রুক্ষ আচরণ খারাপ আচরণ করেন আসে না নেই কারণ তিনি জানেন যে এই রোজা আল্লাহর নামাজ আল্লাহর আর আমার স্বামীর সাথে কি বলবো না বলবো আল্লাহর তো এখানে সে থাকতে পারে না এটি তো ইসলামকে এটাই শিখাই না আপনার পারিবারিক জীবনের শান্তি আল্লাহ তালা আমার জন্য আপনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে খুব ভালো করে বোঝেন অনেক ধর্মে পরিবারটাকে দুনিয়া বলা হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের বাইবেলে আছে তুমি যতক্ষণ না বউ বাচ্চা ছেলে মেয়ে আমার জন্য ত্যাগ না করবা ততক্ষণ আমার উন্মত হতে পারবো না ঈশান নবী নাকি বলেছেন নজবুল্লাহ বা ইঞ্জিলে আছে বর্তমান যারা বিক্রি করে বেড়ায় তুমি বিয়ে করে না জেজ না তবে মনে রাখবা বিয়ে করলে তোমার বউ বা তোমার স্বামী তোমার মালিক হয়ে যায় আর একদিন বউকে বা স্বামীকে খুশি করতে চেষ্টা থাকবা আর একজনের দুই মালিক হয় না তুমি আল্লাহ পাবা না কাজে বিয়ে করলে ভালো তবে বিয়ে না করলে আরো ভালো কারণ তারা বুঝেছেন আল্লাহর জিকির এবাদত বোধহয় দিন আর বউকে খুশি করা স্ত্রীকে খুশি করা দিন না আমাদের রসুল সাল্লাম তার শেখার নেই রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আমি খোলাসাটুকু বলছি নামাজ রোজা যেমন এবাদত স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা স্বামীর আনুগত্য করা ঠিক তেমনই এবাদত ওই সওয়ালের রোজা রাখলে যে সওয়াব তার চেয়ে বেশি সওয়াব স্বামীর জন্য ফুর্তি করা স্বামীর সাথে আড্ডা দেওয়া স্বামীর জন্য কাজ করা স্বামীকে সময় দেওয়া সওয়ালে রোজা রাখলে যে সওয়াব তার চেয়ে বেশি সওয়াব বউ যা রাগ করলে সবর করে বোর সাথে ভালো আচরণ করা একজন সুমান আল্লাহ বলিনি 
কারণ এ ওয়াজ আপনাদের পক্ষে যায়নি কথা বুঝতে পেরেছেন এবাদত মানে কষ্ট করা ঠিক না এবাদত করলে আল্লাহর অনেক উপকার হয় তাই না কার উপকার হয় হ্যাঁ আল্লাহ দিন দিয়েছেন আপনার আমার কল্যাণের জন্য আল্লাহ জবান দিয়েছেন খাদ্য দিয়েছেন খাওয়ার লোভ দিয়েছেন কিন্তু খাওয়া নিষেধ করে দেবেন এরকম আছে নাকি হ্যাঁ হারাম কেউ না হালাল যত পারো ফুর্তি করে খাও আর আল্লাহ শোকর করো আল্লাহর জান্নাতের জন্য তৈরি হও ঠিক স্বামী স্ত্রীর আনন্দ ছেলে মেয়ে নিয়ে আনন্দ পিতা মাতা নিয়ে আনন্দ তাদেরকে নিয়ে শান্তিতে সংসার করা আপনি শান্তিও পাবেন আপনি জান্নাত পাবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখিয়েছেন আমি লম্বা বলতে পারবো না দু একটা হাদিস বলি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আয়সার কাছে এসে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ঘরে কি করতেন প্রশ্নটা কি বুঝতে পেরেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের স্ত্রী বলছেন যেমন আমরা দিনের খেদমত করি নেক্কার বুজুর্গ অলি আল্লাহদের খেদমত করি দেশের জাতির খেদমত করি মসজিদের খেদমত করি খাদেম আছে না রসুল্লাহ ইসলাম ঘরে খেদমতে থাকতেন কার সব্যনাশ আসতে ভুলেন আবার যদি ঘরে স্ত্রীরা শুনে ফেলে বিপদ আছে রাসুল্লাহ সাল্লাম ঘরে থাকলে খেদমতে থাকতেন কার খেদমতে আহলি তার স্ত্রী তার পরিবারের আমরা অনেক সুন্নত টুপির সুন্নত কত রকমের সুন্নত চাই কিন্তু সুন্নত স্বামী হওয়ার আগ্রহ কারো নাই বিশ্বাস করে রসুল্লাহ সাল্লাম এটা শুধু করেননি অনেক কাজ রসুল্লাম করেছেন করার কোন আদেশ দেননি না করলে রাগ করেননি সেটা নিয়েও আমরা ঝগড়া করি আর রসুল্লাহাম এটা করেছেন করার আদেশ দিয়েছেন এটার সাথে আপনার জান্নাত জড়াই দিয়েছেন রসুল্লাম ঘরে থাকলে স্ত্রীর কাজে অংশ নেতেন নিজের কাজ নিজে করতেন নিজের কাপড় নিজে ধুয়ে নেতেন নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন স্ত্রীর সাথে একসাথে খেতে বসেন তার গালে খাবার তুলে দিতেন আর আমরা আমার থিওরিতে আপনারা চলেন সেটা কি আমি পড়ছিলাম আরব দেশে কৌতুক চুটকি বউ বলছে যে দেখো এক তরফা খেটে তো বাঁচি না এভাবে সংসার হয় সংসার তো মিলে মিশে করতে হবে আমার সাথে কাজ অংশ নেও তখন স্বামী বলছে কি বলেছে সবসময় তো আজীবনে তো তোমার সাথে মিলে মিশে সংসার করি তুমি রান্না করো আমি খাই তুমি কাপড় সাফ করো আমি পড়ি তো বাকি জমিতে আসছে কথা বোঝেননি এটা হলো আমাদের থিওরি মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলামের থিওরি না যেটা বলছিলাম ভাইরা এর বিপরীতে আচ্ছা আমি যদি আপনাদের দেশে হোটেলে দোকানে বসে রাজনীতি ভবিষ্যতের কি হবে না হবে নিয়ে গল্প করে সময় কাটান না এটাতে কি পরিমাণ সব হয় আপনি যদি বইয়ের সাথে বসে আড্ডা দেন গল্প করেন ছেলে মেয়ে নিয়ে গল্প করেন আপনার শান্তি বাড়বে পরিবারিক শান্তি বাড়বে এবং আপনার জান্নাতও পাবে আপনার এই সিলেটবাসীরা অনেক ভালো সিলেটে সুন্নত অনেক বেশি আপনাদের সমাজে স্ত্রীরা স্বামীদেরকে সালাম দেয় না দেয় সবাই তো দেন স্বামীরা আমাদের দেশে কোন বউ স্বামীকে সালাম দেয় না স্বামী বউকে সালাম দেয় না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ছিলেন বলছেন যে ফ্ল্যাট বাড়িতে যে যদি বেল্ট টেপেন স্বামী দরজা খুললে আপনি সালাম দেন বউ বলবে কেন আমি তোমার বউ চিনতে পারি তার মানে সালাম পরের বউকে দিতে হবে নিজের বউকে দেওয়া যাবে না কথা বলছেননি অথচ আল্লাহ রসুল সালাম বলছেন ইয়া বুনাইয়া দখাল তো বাই তাকে বাসাল্লাম আল্লাহ আহলিকে এখন বারা কেত না আলাই কা আল্লাহ আহলি বাইতে বাবা তুমি যখন বাড়িতে ঢুকবে সালাম দেবে বাড়িতে ঢোকার সময় যদি কেউ সালাম দেয় তার স্ত্রীকে তার পরিবারের সদস্যদেরকে ওই সালামের কারণে আল্লাহ ওই বাড়ির উপর বরকত নাজির করবে এই জন্য ভাইরা পারিবারিক জীবনে এই যে সুন্নত গুলো রসুল্লাহ দিয়েছেন হক তাদের অধিকার এগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে এগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয় 
স্বামী তার জন্য পরিশ্রম করে তার সামাজিক প্রোটেকশন আচ্ছা কারোর স্বামী মারা গেলে ওই স্ত্রীর সুবিধা বাড়ে না সমস্যা বাড়ে স্বামী তার প্রোটেকশন তার সামাজিক অর্থনৈতিক সেবায় থাকে ভুল ত্রুটি আছে সমস্যা আছে কোন স্বামী স্ত্রীর পুরো করতে পারে না স্ত্রী স্বামীর পুরো আশা পূরণ করতে পারে এটা ন্যাচারাল কিন্তু যদি স্ত্রী তার স্বামীর যতটুকু করে এইটুকের কৃতজ্ঞতার হৃদয় না রাখে সবসময় খোটা দেয় সবসময় ঝগড়া করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা ওই নারীর প্রতি তাকানি না তাহলে আপনি সবালে রোজা রেখে কি করবে আল্লাহ তো তাকাচ্ছেনই না কাজেই ভাইরা এই পারিবারিক অধিকারগুলো আদায় করতে হবে সন্তানদের অধিকারগুলো আদায় করতে হবে আল্লাহ তালা তা অফিক দান করুন আমিন লম্বা হয়ে গেছে অল্প সময় বাকি আছে আর দুই তিন ক্যাটাগরি খুব সংক্ষেপে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন দ্বিতীয় ক্যাটাগরির আল্লাহর অলি কারা ওই সকল যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী যারা যৌবনের শুরু থেকে কৈশোরের শুরু থেকে আল্লাহর এবাদতে বড় হয়েছে তারাও আল্লাহর সেরা অলি হিসেবে আল্লাহর দেওয়া সবাই থাকবে আমরা যারা বয়স হয়েছে তারা আল্লাহর এবাদত করব এটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু যুবক যুবতী কিশোর কিশোরী তাদের রক্ত বলে পাপ কর বন্ধু বলে পাপ কর সমাজ বলে পাপ কর পকেটের মোবাইল বলে পাপ কর প্রতিষ্ঠান বলে পাপ কর সকল পাপের দাওয়াতকে সে পায়ে দোলে যদি অন্তত ফরজ এবাদত করে হারাম থেকে বাঁচে ও আল্লাহর প্রিয় অলি যাকে আল্লাহ আরো স্বেচ্ছায় আশ্রয় দেন করে আমরা অনেক সময় দিনটাকে ঘুরিয়ে ফেলি আমরা অনেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সে নামাজ শুরু করেছি যে মসজিদে আপনি জানি না সিলেটের কি অবস্থা মসজিদে যদি একটা ছেলে যে ফরজ পড়ে সুন্নত না পড়ে চলে আসে সবাই বিরক্ত হয় আপনাদের দেশে বোধ হয় এরকম হয় না যদি টুপি মাথায় না দিয়ে খালি মাথায় যায় সবাই বিরক্ত হয় আপনার দেশে হয় নাকি কিন্তু যদি মসজিদে না যাই তাহলে বোঝা গেল কি নামাজ একটা অপশনাল কাজ যদি করিস তো ভালো করে কর আনলে না করা অনেক ভালো এটাই তো এটা কি দিন ভাই কোন যুবক তরুণ কিশোর খেলা দেখছিল ফরস্পুরে দৌড় মেরেছে সমস্যা কি আপনার ওকে বলেন মাসা আল্লাহ বাবা তোমার মতো যুবক নামাজ পড়ে নামাজ পড়েছো এখন বুঝে খেলতে যাচ্ছো বাবা সুন্নতটা পুরো বলা যেত না তো কাজেই ভাইরা তরুণীরা যখন মসজিদে যায় এটা নিয়ামত আপনার দায়িত্ব ছিল ওদেরকে মসজিদে ডেকে নিয়ে আপনি ডাকেননি এমনকি আপনার ছেলেকেও নিয়ে যাননি ছেলেকে শুধু বলো না যে মসজিদে যাও ছেলের সামনে এ বাবা এই তুমি এই মেলা হচ্ছে যেও না বলে আপনি চলে গেলেন এটা কোনো কথা হলো না ওকে সময় দিতে হবে ও কোথায় যাবে ও চায় না যেতে কিন্তু একসময় ও চলে যাবে ওকে আপনার সাথে করে নিয়ে যেতে হবে মসজিদে নিয়ে যাবেন মেলায় নিয়ে যাবেন বেড়াতে নিয়ে যাবেন এটা ওর অধিকার এই জন্য ভাইরা তরুণ প্রজন্মে অনেক কথা ছিল সময় অন্যদিকে চলে গিয়েছে তরুণ প্রজন্মের মানুষদেরকে দিনের ভিতরে আনা এবং দিন পালন করানো এটা আমাদের দায়িত্ব এই মাদ্রাসাটা এই জন্যই নাকি বলেন প্রবলেম হল একবার আমার এলাকার আমি আবার হুজুর আমাদের দিক হুজুর কম তো ছোটখাটো হুজুরই হুজুর যে বনে বাঘ থাকে না সে বনে শিয়ালি দাদা আমাদের অবস্থা তাই তো এখন ছোটখাটো যা টুকটাক অনুষ্ঠানে আমার যাইতে হয় এক হেবজখানা উদ্বোধন করবে নিয়ে গেছে বড় লোকরা হেবজখানা বানাইছে আমি দুইজন ছেলে পালবো আজীবন খরচ দেবো আমি তিনটে পালবো আমি একটা পালবো তা আমার যখন কথা বলার সময় আসলো বললাম যে ভাই আপনারা কি হেবজখানা মাদ্রাসা বানাইছেন গরিবের ছেলে টাকাতে পড়ানোর জন্য না নিজের ছেলে পড়ার জন্য ঠিক না বলেন যদি গরিবের ছেলে পড়ানো দেবো এত আমি এখানে আসবো না আমি আমার ছেলেকে কোরআন শেখাবো না দিন শেখাবো না আর একজনের ছেলেকে টাকা দিয়ে পড়াই দেবো আমার দিন হয়ে যাবে না ভাই ওটা একটা ভিন্ন এবাদত ওটা সব পাবেন কিন্তু আপনার ছেলেকে দিন থেকে আপনার ফরজে আইন এবাদত কাজেই আমাদের কষ্ট লাগে যে সচ্ছল সম্পদশালী মানুষের ছেলে মেয়েরা দিন শিখল না তারা টাকা দিলেন মাদ্রাসায় তাদের সব কি হয়ে যায় ভাই না ভাই আমার অনুরোধ হলো ভাইরা জীবন বড় কঠিন আমাদের সময়ে আপনারা জেনারেশন গ্যাপটা বুঝতে হবে আমরা যারা বয়স্ক যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে চলে গেছে আমরা যখন ছোট ছিলাম এত সমস্যা ছিল না নামাজ না পড়লেও মানুষের ভিতরে সততা ছিল কেউ পাপের দাওয়াত দিত না কথাকে বুঝতে পেরেছে এক সিনেমা টিনেমা ছাড়া 
সামান্য এখন আপনার ছেলের পকেট কিনে দিয়েছেন মোবাইল ঠিক না এমন কোন মহাপাপ নেই যা তার ভিতরে নেই আপনি কিনে দিয়েছেন এখন ওকে যদি মোবাইলের সাথে ছেড়ে দেন ও কি মুসলমান থাকতে পারবে তাহলে মোবাইল কিনে দেবেন না দেবেন মোবাইলও দেবেন সাথেও রাখবেন ওকে সময় দেবেন ওকে বন্ধুর মতো আচরণ করবেন তিন বেলা একসাথে খেতে বসবেন সর্বোপরি ওর জন্য এই রকম একটা মাদ্রাসা সমাজ তৈরি করবেন যেখানে অন্তত কৈশোর যৌবনটা ও দিন শিখে যাবে কথা কি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন আমিন এরপরে যে মানুষটার অন্তর মসজিদের সাথে জড়িয়ে থাকে সমাজে থাকে বিভিন্ন জায়গায় থাকে কিন্তু জামাতে নামাজ ছাড়ে না মসজিদে তার মন পড়ে থাকে তাকেও আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন তার নিজের দেওয়া ছায় আশ্রয় দান করে এরপরে রাজুলান এতাহাবিল্লা দুইজন মুসলমান এক অপরকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসে কথাকে বুঝতে পেরেছে কোন দুনিয়ার স্বার্থ না এদেরকেও আল্লাহ তালা আরসের ছায় আশ্রয় দান করে তো ভাইরা আমি একটা জিনিস করি আমার ব্যক্তিগত মত ফেখি মত আকিদার মত বিভিন্ন থাকতে পারে আমি কোরআন হাদিস পড়ে যেটা বুঝেছি আমি অন্যের কথা ওটা ছাড়তে রাজি না কিন্তু মুসলমানকে ভালোবাসার ব্যাপারে আমি মনটাকে বড় করতে চাই আমি সমাজের বড় আর সকল মুসলমান মুসলমান আমি যেটা কোরআন সন্না থেকে বুঝেছি মুসলমান যে তার ভিতরে ইসলাম ইমানের কিছু পাচ্ছি সে আমার দলের আমি তাকে ভালোবাসি দুই নম্বর দিনের দায় যারা দল মত নির্বিশেষ হয়তো তার সাথে আমার অনেক মতের মিল নেই আমি তাদের এক্সট্রা মহব্বত করি এই মহব্বতে আমি শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ শেখ আব্দুল আজিন বাদ আমাদের উস্তাদ রাহমাহুল্লাহ তাদেরকে যেমন মহব্বত করি শেখ আবুল হাসিন আলী নদাবি রাহমাহুল্লাহ একই রকম মহব্বত করি ফেকি মতামতের ভিন্নতা আছে দূরত্ব আছে তারা দিনের দায়ী ছিলেন দিনের জন্য জীবন দিয়েছেন আমার সাথে আমার এখতিয়ারের সাথে তার অমিল হতে পারে কিন্তু তাকে ভালোবাসব না তার এত খেদমতের মূল্যায়ন করব না এটা আমি বুঝি না আমি ডক্টর গালেবকে যেমন মহব্বত করতে পারি আহমদ শফিকও তেমনই মহব্বত করি অন্তর দিয়ে এই মহব্বত করতে কোনো দ্বিধা পাই না হয়তো বা অনেক সময় ওই আলেমের কোনো একটা মত আমার খারাপ লাগে যে অত বড় আলেম এইরকম একটা বাজে কথা বললেন কিন্তু এর জন্য ভালোবাসা কমে না কারণ আমি এক্ষিন করি নবীর পরে সবাই ভুল করতে পারে আর মুমেনের ভুল একটা হলেই দোজকে চলে যাবে কারণ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন যে মুমেন যদি একটা নেকি করে তাহলে একটা সোয়াব আর একটা গুণা করলে একশোটা গুণা দশটা গুণা আল্লাহ কি বলেছেন একটা নেকির জন্য দশ থেকে সাতশো সোয়াব আর একটা গুণা করলে তাহলে আমি কি গুনাকে বড় করে দেখবো না সোয়াবকে বড় করে দেখবো কাজেই ভাইরা আমি এখানেই শেষ করছি আমার অনুরোধ হলো আমরা যেন দিনের ভিতরে ছোট ছোট পকেট তৈরি না করি এক্সক্লুসিভ না হই আমি শুধু ভালো আমরা ইনক্লুসিভ হই আহলু সুন্নত জামা সুন্নত এবং ঐক্য ইনক্লুসিভ সবাই আমাদের দলে অন্তত যে স্পষ্ট বলে আমি সুন্নত মানি না আমি ঐক্য মানি না সে যাক বাকি সবাই আমরা সব মুসলমান আমার ভাই আল্লাহ কোরআন কে বলেছে আপনাদের বলেছিলাম চারটে নষ্ট হয়েছে চার নম্বর কি জামাত মানে কি ঐক্য দল না আর ঐক্য কিন্তু দেহের না মনে আল্লাহ কোরআন করিমে বলছেন তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে একত্রিত ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধারণ করো দলাদলি করো না তাফাররাকু দলাদলি করো না ওয়াজ করু নেয়ামাত আল্লাহ আলাইকুম আল্লাহ নিয়ামত স্মরণ করো তোমাদের উপরে ঈদ কুন তুম আদান তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিল অন্তরে শত্রুতা ছিল দূরত্ব ছিল দেখলে শত্রু মনে হতো তোমাদের অন্তরে মহাব্বত সৌহার্দ দিলেন তোমরা আল্লাহর নিয়ামতে ভাই ভাই হয়ে গেলে তাহলে অন্তরে শত্রুতা থাকার নাম তাফার রূপ বিভক্তি দলাদলি মুসলমান এক মসজিদে নামাজ পড়লাম কিন্তু দেখে একটু দূর পর মনে হলো শত্রু ভাব মনে হলো এটা হলো তাফার রূপ আর মুসলমান 
অন্তরে ভালো লাগে যেখানেই থাক মুসলমানের ভালো শুনলে ভালো লাগে অন্তরে ভালোবাসা ভাই মনে হয় এইটা হলো উখুয়াত এইটা হলো জামাত কাজী আমরা সব মুসলমান ইনক্লুসিভলি যে বলছে লা ইলাহাল্লাহ যে বলছে মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সে আমার ভাই হ্যাঁ তার ভুলকে ভুল বলবো কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধের ক্ষেত্রে আমি কৃপণতা করব না কোন মুসলমানকে কোন কাফেরকেও যদি ভুল করে মুসলমান বলেন সে দাবি করেছে আপনি ভিতর জানেননি কোন দোষ নেই কিন্তু কোন মুসলমানকে যদি ভুল করে কাফের মনে করেন তাহলে কি দোষ অনেক বড় দোষ তাই কাজেই ভাইরা আমরা মুসলমানদের ভালোবাসায় কৃপণতা করব না মুসলমানের খারাপকে অবশ্যই খারাপ বলব কিন্তু তার ভিতরে যে ভালোগুলো আছে এগুলোকে মূল্যায়ন করব আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ তালা আলাম আমি আর লম্বা করছি না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো ফিক দান করুন আমিন সোহানাক আল্লাহ আল্লাহ